là các bạn nhìn này hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến bài số 2 của chương trình Photoshop nha thì trước khi mà đi đến cái bài số hôm trước thì tôi sẽ nhắc lại cái kiến thức cũ cho các bạn đó là gì việc đầu tiên khi thiết kế thì bao giờ cũng phải cần một cái khổ giấy và cái khổ giấy đấy nó sẽ liên quan đến cái việc là các bạn sẽ yêu cầu từ khách hàng đó nên các bạn chọn vào new file cho tôi nhìn lên chữ new file chưa nếu mà các bạn không có chữ new file thì chúng ta chọn vào file vậy thì chắc chắn là phải có cái này bởi vì nếu mà không có cái phần uh, controller này nữa thì nói thật các bạn thì thôi cài lại phần mềm nó nhanh được không ạ rồi sau khi tích vào đây thì hôm trước thì tôi đã giải thích xong đó là gì đầu tiên là chúng ta chọn tên đúng không tên cái file mà chúng ta đang làm tên là gì thiết kế banner thiết kế poster hay thiết kế cái gì đó được chưa tiếp theo phần kích thước thì như hôm trước tôi đã nhắc cho các bạn là các bạn sẽ chọn theo đơn vị là pixel là dành cho việc thiết kế online những cái gì hiển thị trên màn hình thì mình chọn là pixel nhá còn những cái gì mà chúng ta liên quan đến cm rồi mm thì cái này nên liên quan đến việc là các bạn in ấn thật sự bạn có thể cầm nắm được ví dụ tờ rơi tờ gấp poster là các bạn sẽ làm cái này các bạn hiểu cái này chưa rồi tiếp theo nữa nhá xuống dưới nữa chúng ta sẽ có độ resolution thì cái resolution này nó sẽ ứng dụng cho việc là cái chất lượng hình ảnh của các bạn ra là nó đẹp hay xấu ví dụ đối với những cái giá trị online thì độ phân giải này nó chỉ để từ 72 đến 150 thôi còn để in ấn thì nó sẽ là 300 các bạn lưu ý cho cái việc đó được chưa tiếp theo hệ màu chúng ta sẽ có RGB và loại thứ hai là CMYK đây là hai hệ màu thông dụng nhất hiện tại bây giờ và các bạn sẽ dùng rất nhiều cái nào RGB thì được hiển thị trên màn hình giống như trên điện thoại trên laptop trên TV đó và các thiết bị điện tử của em thì em dùng RGB còn tất cả những cái gì liên quan đến in ấn thì các bạn sẽ chọn vào CMYK cho tôi thế thôi chúng ta chốt lại như vậy cho nó dễ đã đi từ trên xuống dưới và chúng ta chọn một cái chế độ đó là 8 bit 8 bit là chế độ thông dụng nhất hiện tại trên Photoshop bây giờ có thể dùng được toàn bộ tất cả hiệu ứng mà mình mong muốn nha yeah. rồi chúng ta sẽ chọn vào cái background là màu trắng hay là chúng ta chọn màu đen hay là chúng ta chọn vào nền trong suốt nhưng bình thường cái phần này tôi sẽ để mặc định thế thôi đã xong Hôm nay thì tôi đã nhắc lại cho các bạn rồi thì bây giờ tôi sẽ tự đặt ra một cái thông số ví dụ chúng ta sẽ chọn là 600 được chưa hoặc là các bạn có thể là chọn ví dụ như là 1200 được chưa 1200 một chiều này tôi sẽ để là 600 được chưa và đương nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đang chọn là pixel rồi các bạn cứ nhìn pixel chưa chúng ta cứ chắc cú lại một lần nữa là nhìn kỹ đi chọn rồi thì bắt đầu chúng ta ấn thôi bởi vì có tôi đã đưa, đưa ra cho các bạn một vài ví dụ là có nhiều bạn là vui tính để chọn cho tôi in thế mới quá chiến và sau khi chọn in xong thì các bạn sẽ thấy rằng cái file chúng ta quá nặng và thậm chí là các bạn chọn 1200 mà chọn cm là câu chuyện của chúng ta sẽ nặng hơn nếu máy chúng ta yếu là không chạy đâu các bạn hiểu cái này của tôi chưa rồi nhá sau khi làm xong tổng quan toàn bộ đặt thông số chúng ta sẽ ấn ok này thì hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức liên quan cái việc đó là về vùng chọn các bạn ghi đi vùng chọn trong photoshop ok vùng chọn trong photoshop em ngồi sát lên nếu mình nhìn đấy ngồi sát trên này này đội này này được chưa các bạn để ý kỹ này cái vùng chọn của chúng ta nó có hai loại loại thứ nhất các bạn nhìn nhá nhìn nhá tích và giữ chuột này nhìn tích và giữ chuột chưa để biết rằng là trong cái công cụ này của chúng ta chỉ có hai loại mà quan trọng thôi đó là vùng chọn hình vuông và thứ hai là vùng chọn hình tròn có nhìn thấy không ạ và theo một cách tư duy về hình thì tôi cũng gợi ý cho các bạn là những cái hình vuông liên quan đến những cái ngành sản phẩm liên quan đến đồ cứng liên quan đến nam giới nó sẽ hợp hơn là nữ giới các bạn hiểu cái hình chưa các bạn có thấy là cái hình nó sẽ chắc khỏe không nó khúc chiết không thì nó là hình vuông nhá hiểu chưa ví dụ sau này bạn nào làm về giày giày da thì các bạn chọn hình vuông cho tôi đúng chưa à, sau này các bạn làm cho nam giới dầu gội đầu cho nam giới bạn chọn hình vuông cho tôi 
Bạn làm cho nội thất xây dựng bất động sản Bạn chọn hình vuông cho tôi Được chưa Nhưng cái gì liên quan đến phụ nữ thì Ví dụ mỹ phẩm thời trang à, Túi da Nước hoa Rồi kem trang điểm son môi Thì bạn chọn hình tròn cho tôi Tư duy rất đơn giản như vậy thôi ạ Nha yeah. Để sau này chúng ta tư duy hình nó cũng tốt hơn cho các bạn Thì lúc này các bạn nhìn vào đây tôi sẽ bắt đầu từ hình vuông cho các bạn nhé Tại sao trong các trường về nghệ thuật người ta dạy cho chúng ta một cái bài rất quan trọng Đó là cơ sở tạo hình Và cơ sở tạo hình nó xây dựng bằng tất cả những cái hình liên quan đến hình cơ bản Chọn vuông tam giác Và hình vuông là một trong những cái hình đơn giản như vậy các bạn có thấy là thiết kế của chúng ta bắt đầu từ hình vuông không? Có giống hình chữ nhật có không ạ? Các bạn có thấy là quen thuộc không? Vậy thì bản chất của chúng ta là chúng ta học cách sắp xếp các hình đó trong một hình chữ nhật. Đấy là chính xác học với bố cục đấy ạ. Thì tôi nói cho các bạn nhìn nhá. Nhìn này. Tôi tích vào một cái hình vuông xong. Các bạn nhìn vùng chọn chưa? Bạn vẽ bình thường bằng cách như sau. Nhìn này. Cầm này. Vẽ này. Buông tay ra. Nhớ nhá. Cầm quét qua thì nó sẽ được như này. Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ ấn vào can trôn D. Biết can trôn D là gì không ạ? Là can trôn dứt. Can trôn dứt lệnh nhá, can trôn D. Can trôn D. Can trôn D là can trôn dứt lệnh gì này? Can trôn D. Nhìn thấy dứt lệnh chưa? Bây giờ chúng ta lại muốn vẽ lại cho các bạn xem này, quét qua Đấy chưa? Lại có nó đúng không? Lại can chôn đê dứt lệnh Có nghĩa là sau này khi các bạn vẽ xong thì các bạn cũng phải biết là dứt và thoát lệnh nó ở đâu chứ Đúng không ạ? Rồi tôi đã nói về cách vẽ và phần thứ hai là thoát và dứt lệnh cho chúng ta rồi à, Ghi nhanh và đóng khung nhanh hộ mình cái nhá Tiếp theo này, các bạn dùng vùng chọn trong cái vị trí vùng chọn của các bạn, bạn vẽ tự do bằng cách bạn quét qua trái. Đây là tự do, hình chữ nhật nằm ngang. Vẽ dọc, hình chữ nhật nằm dọc. Hiểu cái này không ạ? Và để muốn biến vùng chọn hình chữ nhật này trở thành hình vuông thì bạn sẽ phải làm một cái tác vụ như sau là giữ ship cho tôi thì nó trở thành hình vuông. Nhìn thấy hình vuông chưa? Giữ ship trong quy trình khi vẽ nó sẽ trở thành hình vuông. Ok. Và tất nhiên như như tôi đã nói các bạn rồi đó là vùng chọn có nghĩa là những cái gì bạn làm thì chỉ có vùng chọn được nhìn thấy thôi Còn ngoài vùng chọn nó sẽ không tác động nữa Ví dụ hôm trước đã dạy cho các bạn tiêu chí là gì ạ? Tôi muốn tạo ra một đối tượng là hình vuông Thì tôi phải làm gì ạ? Phải có một layer mới Mà có một layer mới thì phải làm bằng cách nào? Thì có phải tích vào dấu cộng trên bảng layer không ạ? Mình cứ làm lần lượt nhá Mình coi như là mình là một con số không hoàn chỉnh Để mình đi từng bước rất là chắc chắn Được chưa? Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi Tôi tích một cái thì tự khắc nó có một layer không? Và sau khi đã có layer xong Thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó phù hợp Ví dụ tôi chọn màu xanh Thì tôi tích vào đây Được không ạ? Và lúc này theo thông lệ bình thường thì Các bạn sẽ dùng lệnh là an đen đen te là Các bạn sẽ nhìn thấy là đổ màu phía trên Đồ màu phía trên là cái gì? Đây các bạn có nhìn thấy đây là màu phía trên không? Nhìn có hai ô chưa? Nhưng cái này ở phía trên nên tôi gọi là màu phía trên. Còn cái này các bạn có nhìn thấy màu vàng không? Nó ở phía dưới của cái màu này tôi gọi là màu phía dưới. Nên để muốn đổ màu phía trên chúng ta dùng lệnh là an denete. Nó tương ứng với lệnh là option denete trên máy mát. Còn nếu mà bạn mà không chọn được nữa thì tôi cũng nhắc lại cho các bạn luôn đó là gì? Chúng ta tích vào phím g giữ chuột một lúc thì chọn là g số 2 và đổ màu nó cũng được thấy chưa các bạn có thấy là tôi vẽ vùng chọn thì tôi đổi chỉ đổ màu trong vùng chọn không ạ nó có đâu ra bên ngoài đâu thấy chưa và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta dùng lệnh là can chôn d là dứt đậy dứt lệnh vùng chọn và lúc này các bạn kiểm tra cho tôi nhìn nhìn trên bàn phím nhìn trên bảng thiết kế của chúng ta đây một là màu trắng đây số 2 là màu xanh tôi kéo để cho các bạn nhìn thấy màu xanh chưa có nhiều bạn vui tính là trong chuyện như này là khi đổ màu lại quên mất là không chọn chung trên trên đây này mà lại chọn trên đây này đổ ra màu xanh ok em làm rất là giống thầy nhưng đơn giản là lúc này cái này của chúng ta lại sai nên các bạn có thấy rằng là khi giai đoạn 1 tất nhiên 
bạn là người thông minh mà tôi luôn luôn nghĩ các bạn là người thông minh nên nhưng vì cái chuyện nhanh quá nên là chúng ta sẽ không kiểm soát được kiểu cái này chưa ok tiếp theo căn chuẩn z lại căn chuẩn đề thì trong cái vấn đề biến thành hình vuông cho các bạn rồi thì các bạn nhìn này tôi vẽ ra một vùng chọn nhé giữ ship này thành hình vuông này lập ra một layer mới này nguyên tắc là cứ có vùng chọn mới sẽ có một layer mới có một layer mới sẽ được có một đối tượng nằm trên nó có hiểu cái này không? cứ có một layer sẽ có một đối tượng và lúc này tôi sẽ đổ một cái màu bằng an đen đen là đổ một phía trên sau khi làm xong tôi ấn vào can chun d là dứt lệnh vùng chọn hôm trước thì tôi đã dạy cho các bạn chiêu thức là gì rồi là cách điều chỉnh kích thước của một đối tượng cách điều chỉnh kích thước nghĩa là sao ạ chúng ta có hai cách cách thứ nhất hôm trước tôi đã nói cho các bạn đó là show transform đây là cách cách người ta cũng dùng nhưng không dùng nhiều bằng can chun t các bạn nhìn sâu trong form chưa? Và tôi cũng đã khuyến cáo là cũng không nên dùng quá là nhiều trong trường hợp này. Tôi ấn vào can chun T. Thì ấn vào can chun T ngay tức này cái đối tượng của chúng ta sẽ ra các đầu điểm chốt như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi có 8 đầu điểm chốt. Và tương ứng với việc là các bạn sẽ thay đổi kích thước được cho nó bằng cách như sau. Thì đối với phiên bản từ CC 2020 đến 2023 Bạn cứ ra góc của biểu tượng Bạn kéo thì luôn luôn nó đồng dạng Có nhìn nè không ạ Nhưng nếu mà bạn dùng CC 2017 Thì không có đâu nha Chỉ bạn phải giữ ship cơ Được chưa Ok Phần thứ hai bạn kéo từ đây thì nó vẫn đồng dạng Kéo từ dưới đây nó vẫn đồng dạng Kéo từ bên này vẫn đồng dạng hết Có nghĩa là cái tỷ lệ về hình của các bạn sẽ không bao giờ thay đổi cái này nó sẽ giúp ích cho những người thiết kế của chúng ta cực kỳ quan trọng ví dụ bạn cái sản phẩm của bạn ấy là mặt người thì các bạn kéo thì luôn luôn mặt người chúng ta không bao giờ bị méo nhưng nếu mà trường hợp mà lại kéo này lại không không đồng dạng như này thì hình méo là cái chắc và như vậy chân dung của sản phẩm của chúng ta rồi chân dung những cái người làm thiết kế của chúng ta sẽ bị méo hình như thế thì khách hàng người ta sẽ không chấp nhận được được chưa thì trong cái vấn đề về đối tượng thiết kế này của chúng ta chúng ta có ra góc biểu tượng này phần thứ hai tôi có chia sẻ cho bạn lệnh thứ hai đó là gì ạ các bạn giữ thêm phím shift trên bàn phím cho tôi là thay đổi một cạnh có nghĩa là giữ thay đổi nhai thì thay đổi chiều cao giữ nhai thay đổi chiều cao chiều ngang chiều ngang chiều ngang dưới lên trên từ trên xuống dưới từ trái qua phải và tất nhiên là khi bạn ra góc biểu tượng thì ở đây các bạn nhìn này tôi giữ shift nhai thì có thể là thay đổi cả hai chiều nhìn thấy thay đổi hai chiều chưa Đấy có nghĩa là tôi đang nói rất kỹ về cái lệnh can chun T cho các bạn. Và trong cái phần can chun T của chúng ta cũng có một cái lệnh nữa là các bạn giữ phím can chôn. Giữ phím can chôn thì các bạn có thể điều chỉnh được một góc của đối tượng đó. Ví dụ các bạn có thể kéo sang trái, kéo sang phải. Và tất nhiên là trong cái trình khi kéo như này mà bạn muốn cho nó thẳng hàng thì bạn giữ thêm phím shift cho tôi. Thì nó sẽ thẳng hàng. Nhìn thấy không? Kéo thẳng, thẳng hàng không? Can chôn shift thẳng hàng. Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn trên bàn phím của chúng ta là gì ạ? Các bạn có nhìn thấy nhá Ví dụ khi mà làm thiết kế người ta sẽ có một tiêu chí như sau. Chiều ngang này của chúng ta đang là một phần. Thì bây giờ chúng ta sẽ bằng một phần ba của cái này thì chúng ta có thể chọn như này. Giữ ship kéo lên này. Nhìn chưa? Và nguyên tắc của thiết kế là bên tay trái của chúng ta nó sẽ là ảnh và bên tay phải sẽ là text. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Và bố cục đầu tiên của chúng ta đó là bố cục trong khung. Trong khung có nghĩa là gì? có một cái khung và cho một cái ảnh vào gọi là trong khung và với bố cục này thì người ta không dùng quá nhiều về kỹ thuật người ta cứ cho đúng tỷ lệ đẹp là dễ đẹp hiểu cái này chưa ok và sau khi làm xong này tôi giữ phím can chôn tôi cầm tôi kéo ra như này đúng không ạ thì các bạn có thấy không? cái này nó mang tỷ niệm phần ba cho các bạn các bạn có thể di chuyển cái này sang một tí tất nhiên có nhiều người thì uh, trong quy trình khi học đồ họa thì rất là gọi là kỹ thuật Tôi đang nói gọi là kỹ thuật nghĩa rằng Nó phải đúng 1 phần 3 Nó phải đúng kích thước như vậy Thì em mới chịu Thì tôi thật cho bạn biết là học về mỹ thuật thì Không nhất thiết để nó quá cứng nhắc vậy đâu Các bạn hiểu ý tôi chưa Rồi sau khi đã chọn xong này Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ kéo sang trái Kéo sang phải nhá Các bạn nhìn nhá Và cái hình này của chúng ta đã được xong Đây là giá trị của hình của chúng ta Còn loại thứ hai nữa của các bạn là gì Các bạn có thể ấn vào can chôn T Kéo sang bên gì? Giữ ship kéo như này. Chúng ta có thể dùng cái phiên pháp là giữ phím can chôn và kéo ở giữa được như này không ạ? Các bạn có nhìn thấy kéo ở giữa này được không ạ? Và chúng ta có thể dịch chuyển sang trái như này được không ạ? Ok, các bạn hiểu cái này chưa? 
Nói thật cho bạn biết bạn chỉ cần tạo như này thôi Nhưng lúc này các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl O Hãy chọn một cái sản phẩm như sau Tôi chọn vào thư viện ảnh Tôi chọn vào Vespa Và sau khi tôi chọn vào Vespa xong Thì các bạn sẽ nhìn thấy là Đối với một cái công ty về thiết kế web cho Vespa Thì nó đã thuê rất nhiều người về bên thiết kế Là cắt cái sản phẩm ra khỏi cái hình rồi Nên bạn được quyền làm sao Bạn nhìn này chọn này File là file PNG nhá các bạn nhìn thấy biết PNG là file không có nền Các bạn lên trên mạng các bạn có thể search được cái điều này Một tên sản phẩm và ghi là PNG PNG là file không nền Và các bạn tích chọn vào đây Nói thật cho bạn biết đây, đây là file không có nền đấy Và lúc này chúng ta muốn đưa cái hình này sang bên hình kia Đây, muốn đưa cái file ảnh này sang file thiết kế này thì bằng cách nào Thì có phải là quay trở lại là Ctrl A chọn hết Ctrl C copy và sang file thiết kế thì ấn vào Ctrl V như này thì có phải là tự khắc được không ạ? Hình bé quá có thể phóng to ra được như này không ạ? Mọi người hiểu cái này chưa ạ? Có nghĩa là khi mà chúng ta đã đặt một cái hình vào và nó đã có file trong ngoài như này thì tự khắc chúng ta đã có ok rồi. Hiểu cách nào chưa ạ? Và tất nhiên cái hình ở dưới này chúng ta đang giảm opacity được không ạ? Thấy nhá. Thì tôi đang nói về cái cái chỉ cần khi mà chúng ta đã tạo bố cục thì chúng ta đặt hình vào nó cũng rất là dễ được hơn Nhìn này cho Ok, tiếp theo Ctrl Z lại Tôi đã nhắc lại cho các bạn rồi Tiếp theo Bây giờ tôi lại quay trở về với vùng chọn Thì các bạn nhìn thấy cái vùng chọn của chúng ta ngoài hình vuông ra thì chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa là lệnh copy Các bạn ghi cái lệnh copy hôm trước bằng lệnh gì á Nào các bạn nhìn vào đây Tôi vẽ một cái vùng chọn đó là hình vuông làm lại này Nập ra một nơi mới Này đổ màu bằng an Đen te Và lúc này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl D Thì chúng ta sẽ rất lệnh Thì tôi có một cái hình rồi Nhìn có hình chưa Cái hình này tôi có thể ấn vào Ctrl T Và tôi giữ Shift tôi kéo vào đây thì Để được một cạnh bên này được không ạ Đúng chưa Bây giờ tôi muốn có một cái hình thứ hai Giống như cái này thì bằng cách nào Người ta dùng Ctrl Z hoặc người ta có thể giữ phím an và kéo đối tượng sang phải sang trái cũng là cách copy thì các bạn nhìn vào đây cho tôi này nhìn này giữ phím an tôi copy sang này được không ạ và lúc này thì đôi lúc cái máy của chúng ta ấy, chúng ta kéo nhảy chưa chắc là chính xác bằng cách là chúng ta di chuyển bằng tay đó là nút sang trái sang phải có nhìn thấy nút sang trái sang phải trên bàn phím của bạn không nút, nút mũi tên đấy có nhìn thấy nút, nút mũi tên trên bàn phím con sang trái sang phải lên trên xuống dưới không nào các bạn nhìn đây, tôi sẽ điều chỉnh như này này Điều chỉnh bằng tay nhá Chứ không phải điều chỉnh bằng chuột đâu ạ à. Thì các bạn lưu ý cho tôi là Đối với những dạng bố cục mà dùng nhiều hình Thì những cái hình mà đứng sát nhau như này Thì cái khe hở giữa các hình nó bé thôi Đừng bao giờ để như này nó thô nhá Như này gọi là bị thô Các bạn hiểu cái này chưa Ok và tiếp theo này tôi sẽ để như này được không ạ à? Tôi sẽ để sát vào sau khi sát vào xong tôi điều chỉnh kích thước của cái này đi bằng tôi ấn vào Ctrl T tôi giữ Shift tôi lại kéo theo một cạnh thì các bạn có nhìn em miếng này to không miếng này nhỏ hơn chưa và tôi lại giữ phím an tôi copy ra một lần nữa và cái miếng thứ ba của các bạn thì khi lúc này chúng ta dùng chuột thì nó có cái khoảng cách nó giống hệt như khoảng cách giữa một và hai nhìn khoảng cách chưa tôi lại ấn vào Ctrl T và tôi lại giữ Shift tôi kéo vào đây thì trong cái thiết kế về đồ họa hay là trong thiết kế về mỹ thuật ấy, thì thường thường người ta luôn luôn phải có một giá trị là phải có to, phải có vừa, phải có bé. Mọi người hiểu cái này chưa? Cái phương pháp của chúng ta bây giờ chúng ta có ba sản phẩm này. Ba cái đối tượng là 1, 2, 3 này. Được chưa? Và lúc này cái việc hình này của chúng ta chúng ta chỉ việc làm sao? Vậy thì trong thiết kế người ta còn cái, cái gì nữa? Đó là nhịp điệu trong thiết kế. Nó phải có ngắn dài. Đừng copy trực tiếp ảnh từ trên trên web nhé Như vậy nền sẽ bị màu đen ấy. Phải lưu về Thì nó mới không có được Nghe em hiểu không Đấy là một trong những cái kinh nghiệm đó Ok tiếp theo nhé nhìn này Cái này nó có dài rồi thì cái này tôi có thể cho ngắn Bằng cách tôi ấn vào Ctrl T Tôi giữ Shift tôi kéo lên đây được không ạ Sau đó thì từ trên này tôi ấn vào Ctrl T này Tôi làm sao Tôi lại chọn vào đúng thằng này tiếp theo Chọn đối tượng bằng cách nào Còn nhớ cái bài chọn đúng layer chưa ạ Chúng ta có phải chuột phải chọn vào đây là cái thằng đầu tiên không? 
chúng ta lại ấn vào can chôn t và tôi lại sẽ kéo từ trên xuống như này được không ạ như này không ạ vậy thì lúc này chúng ta có ngắn dài cao thấp khác nhau đó là tạo nên cái có nghĩa là khi mắt của các bạn nhìn vào một đối tượng ấy nếu nó dàn hàng ngang thì các bạn sẽ không có điều gì cả nhưng mà có thằng nó cao thấp thì các bạn phải đưa mắt lên cao lại đưa mắt xuống thấp để tạo nên sự vui trong thiết kế hiểu cái này chưa đã và các bạn lưu ý cho tôi là sau khi đã làm xong thì bạn đã có bố cục bên tay trái với ý đồ của các bạn các bạn nhìn đến một này hai này ba này vậy ba cái đối tượng này có thể gộp lại thành một được không thì các bạn nhìn vào đây cho tôi này sau khi đã làm xong khung hình bố cục và bạn xác định rằng ba thằng này có thể trở thành một khung để cho cảnh chui vào cho cảnh vào thì bằng cách như sau bạn sẽ chọn một hai và ba chọn cả ba cái và chúng ta sẽ có một lệnh là ép nhiều đối tượng trở thành một các bạn ghi đi cách ép nhiều đối tượng trở thành một tôi đang nói là ép nha ép nha cách ép nhiều đối tượng trở thành một đối tượng bằng như cách như sau các bạn bước một chọn tất cả các đối tượng đó mọi người kiên tâm chúng ta sẽ đi theo tinh thần là thần rùa tôi sẽ đi cực kỳ chậm cho các bạn nhìn này để muốn ép tất cả các đối tượng thì bước một là phải chọn được đúng đối tượng đã ví dụ nhá nhìn này các bạn có đồng ý tôi là có ba miếng xanh này không tôi muốn chọn được thằng số 1 tôi chọn đây này tôi muốn chọn thằng thứ hai thì có phải tôi phải giữ ship là chọn thêm không tôi lại chuột phải lại chọn thằng thứ hai có nhìn thấy chọn hai thằng chưa nhìn thấy chưa rồi bây giờ tôi muốn chọn thằng số 3 này tôi lại chuột phải thằng số 3 và tất nhiên là phải chuột phải vào vị trí của nó có đúng không bà em trước có dạy thế không ạ à? nên là đừng bao giờ nghĩ rằng là mình có thể thông minh và nhớ được nha chưa đến lúc mà tôi tăng tốc độ đó tôi rất mong muốn các bạn đi chắc cho tôi đoạn một rồi sau khi đã làm xong thì bạn ấn vào biểu tượng là can chôn e can chôn e là ép nó này thành một can chôn e thầm chưa can chôn e nhá can chôn e là ép tất cả đối tượng trở thành một hay còn cách khác nữa đó là ép tất cả các layer đã chọn trở thành một layer thôi hiểu cái đó chưa và có nhiều người đặt ra câu hỏi và thầy ơi can chôn g nó là như thế nào thì can chôn g tôi còn chưa dạy đến Hãy học F đã. Được chưa? Nhìn trên bàn phím nhá và nhìn vào bảng layer này. Lúc này tôi có layer số 1, layer số 2 và layer số 3. Có nhìn thấy cái ba cái này tôi đang chọn không ạ? Tôi ấn vào can chôn E trên bàn phím thì nó ép lại thành một chưa? Nhìn thấy thành một chưa? Và đương nhiên sau khi đã trở thành một tôi ấn vào can chôn O. Tôi sẽ chọn cho các bạn xem một cái sản phẩm như sau. Ví dụ bạn chọn một cô gái bạn chọn một cô gái Bạn chọn một cô gái như thế này Nhìn thấy cô gái chưa Tôi rất muốn đưa cô gái này vào trong cái khung hình vừa rồi là bố cục của tôi tôi đưa vào đây Bởi vì tôi xác định là trong thiết kế này của tôi là bên này là tôi đặt ảnh Và bên này tôi đặt logo Bên này là tôi sẽ đặt nội dung của thiết kế của cái banner đó Đúng chưa Và thế là sau khi làm xong thì coi như là tôi đã xong thiết kế rồi đấy nhưng chả có một tí gì chỉnh gọi là background nó phải như thế nào Màu sắc nó phải ra sao tôi chưa nói Chữ tôi chưa nói luôn Bởi vì sao hôm nay chúng ta học về bố cục mà Đúng không? Tập trung bố cục làm cho tốt đã Nhìn này Cách đưa hình ảnh vào chúng ta nhắc lại Đó là bước 1 là Ctrl A là chọn hết Bước thứ hai là Ctrl C là copy Và riêng bước thứ ba thì hôm nay tôi sẽ mạo dạy Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi ạ các bạn biết không? Tôi copy xong rồi tôi không có dùng cái ảnh này tôi tắt đi thôi. Để làm sao? Cho cái file Photoshop của tôi như nhẹ hơn. Để cái trình duyệt Photoshop của tôi có thể cán được rất nhiều cái lệnh cao hơn nữa. Các bạn hiểu tắt nhiều đi chưa? Thì có phải nó nhẹ không ạ? Bộ xử lý của gì? Phần mềm nó cũng tốt hơn. Và sang bên này thì các bạn lưu ý này. Bước số 4. Trước khi ấn vào can chôn V. Trước khi ấn vào can chôn V là đưa cảnh sang nhá thì phải nhớ cho tôi một cái thao tác rất là quan trọng này tôi đã nhấn mạnh này cho các bạn này chuột phải vào cái khung chuột phải vào cái layer muốn cho cái ảnh vào 
phải chuột phải trước đã nhá có nhiều người không làm cái điều này cho tôi nên khi mà làm đến bài số 3, số 4 thì bảo thấy ơi tại sao em pet vào nó cứ chui vào đâu ấy bởi vì nó có nghe đâu đúng không ạ nào các bạn nhìn vào đây và sau khi làm xong tôi ấn vào can chuột về thì có phải ảnh sẽ đưa sang không ạ và sau khi ảnh đưa sang thì bắt đầu tôi đặt nuôi lại đây về bên này một tí và bắt đầu tôi dùng lệnh là đó là can chôn an g can chôn an g là cho cái ảnh trên chui vào đối tượng dưới hay tương ứng với lệnh là an trên bàn phím và chỉ và thẳng xuống đây ở dưới nó có biểu tượng cái móc chưa nhìn này chưa và lúc này bạn tích vào đây một cái thì có phải lúc này tôi có một cái khung này không các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi chưa đấy đây là bố cục tôi tạo ra đấy nhưng các bạn sẽ thấy rằng là không phải cái bố cục nào cũng hợp với cái ảnh Mà trong trường hợp này các bạn có thấy là cái khe ảnh của chúng ta đang nằm đúng giữa mặt cô gái không? Các bạn có đồng ý tôi điều này không ạ? Ok Vậy tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức liên quan đến mẹo tùy biến bố cục theo ảnh Các bạn có cần cái điều đó không? Nhìn nhá Lúc này tôi sẽ xóa cái khung đi bằng delta thì có phải cái này không? Đúng chưa? Thay cho việc là tôi tạo bố cục trước thì bây giờ tôi sẽ đưa ảnh vào trước. Tôi muốn ảnh nằm bên tay trái. Và bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem này. Tôi sẽ vẽ một cái hình như sau. Tôi vẽ một cái hình ngắn như này, bố cục tôi như này được không ạ? Nhìn này chưa? Tôi vẽ xong, tôi nập ra một layer mới. Tôi để trên cùng cho mọi người cho dễ nhìn và lúc này tôi đổ một cái màu. Các bạn có thể thấy hình này của tôi chưa? Bước thứ hai tôi sẽ dùng cái cung cụ M tôi lại quét qua cái vị trí này của gương mặt của chúng ta Đây đoạn này đoạn mà tôi muốn nhìn được nhiều hơn Và nó không chọn vào giữa mặt cô gái được chưa Lúc này tôi lại nập ra một layer mới tiếp theo và tôi lại đổ màu Và theo thông lệ bình thường như vừa rồi tôi vừa nói cho các bạn là gì Khe hở giữa các cột với nhau nó phải bé thôi Nhìn thấy bé chưa Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị nữa là tôi sẽ chọn vào đây và tôi lại vẽ vào đây được chưa? Tôi lại nập ra một layer mới và tôi lại đổ màu tiếp theo. Các bạn thấy không ạ? Và lúc này tôi có khe rồi. Và cuối cùng tôi sẽ chọn vào cái gì ạ? Tôi có thể vẽ một cái ô như này được không ạ? Tôi chỉ vẽ đến đây thôi được không ạ? Bạn biết tại sao tôi vẽ rồi không? Bởi vì tôi khoe chi tiết của cái xe đó đấy. Tôi khoe cái đèn. Các bạn có thấy rằng khi người ta mua một cái xe người ta hay có đầu xe, đuôi xe và thân xe nhà không? Còn liên quan những cái khác thì chúng ta có thể là ngoại thất và nội thất cơ mà Đúng không? Ok em mờ Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây Chúng ta sẽ nuôi vào trong một tí Và bắt đầu chúng ta lại đổ màu như bình thường Bằng an đen 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 Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Đây ạ Và sau khi đã làm xong được cái hình này xong Thì bây giờ tôi hỏi các bạn nhá Tôi chọn vào đối tượng số 1 là thằng này Tôi bây giờ tôi muốn chọn thằng thứ hai Tôi giữ ship Tôi chuột phải Tôi chọn vào thằng số 2 Tôi giữ ship chuột phải thằng số 3 Tôi giữ ship chuột vào thằng thứ tư Có phải chọn hết nó chưa Bây giờ tôi ép thành được không ạ Bằng can chôn e Và sau khi can chôn e xong Thì nguyên tắc ảnh muốn chui vào khung Thì ảnh phải nằm trên hay dưới Ảnh nằm trên hay dưới nào Ảnh phải nằm trên đúng Vậy thì phải cho cái ảnh lên trên Mà cho lên trên bằng lệnh gì Nào kéo lên hay là dùng lệnh gì Tôi muốn nghe lệnh thôi Chứ tôi không muốn kéo lên rồi cam chôn trái đúng không? Vâng Trái mà vâng Thấy chưa? Cái này phải là phải nhá Bởi vì lên trên này này Nhìn thấy chưa? Phải này lên trên và trái xuống dưới Thấy chưa? Kiểm tra lệnh tí cho nó vui thôi Rồi Sau khi làm xong chúng ta dùng lệnh là cam chôn an g Các bạn có thấy là hình tôi nhìn thấy hình như dễ chịu hơn chưa? Em biết tại sao người ta tạo bố cục bằng theo hình ảnh chưa? Vậy thì bạn sẽ không che được bất cứ điểm nào đẹp của cái tấm ảnh Các bạn hiểu cái điều này tôi muốn nói không? Ok, bây giờ trước khi làm điều đó tôi lại nói cho các bạn thêm một lần nữa Ctrl Z lại Các bạn nhìn này, bây giờ tôi chưa ép lại tôi Ctrl Z lại coi như là cái này vẫn là chưa có ép lại thành một nhá Nhìn thấy cái này chưa? Chưa có ép đâu ạ, à? chưa có ép cái gì hết được chưa? Bây giờ cho các bạn xem tiêu chí thứ hai Trước khi ép tất cả các layer đó vào trở thành một Tôi làm một thao tác như sau cho các bạn xem nhé. Các bạn học về Opacity chưa? Ok, tôi tích vào cái thằng đầu tiên tôi gõ vào số 5. Có nhìn thấy Opacity bằng 5 không? 50 không? Nhìn thấy Opacity 50 đây. Độ mờ đây. Ok, tôi chuột phải thằng này tôi sẽ để được khoảng 70. 
Chốt phải và thằng này tôi sẽ để là 80 và thằng này tôi để 100 được không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái hình đôi có các opacity khác nhau không? Bây giờ tôi mới chơi trò ép vào với nhau được không ạ? Chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4 Hơi nghi ngờ một tí cứ phải kéo ra đã Đúng chưa? Rồi ép ra bằng lệnh gì ạ? Rồi can cho nè Vậy bây giờ tôi hỏi bạn nhé Muốn ảnh chui vào thì ảnh phải nằm trên hay dưới? Trên Rồi vậy thì cho là ngày xuống dưới có được không em? Can chôn ngọc vương tay trái Bây giờ mới là đúng lệnh đấy Vừa rồi thầy Khánh nói lại nên lên tay phải nhưng Đây tôi chọn khung nữa mà Khung xuống dưới thì có phải ảnh lên trên không? Ok và bây giờ tôi chọn vào cái ảnh Tôi dùng lệnh là can cho năng g Thì các bạn có thấy một điều khác biệt không ạ? Cái ảnh của tôi có opacity khác nhau Theo với cái khung phía dưới có nhìn thấy chui vào cái khung nó có hiển thì theo Obasti không? Ok, thì đây chính là giá trị tạo khung cho các bạn Tôi lại vất đi Hôm nay chúng ta sẽ cày nát toàn bộ tất cả những hình vuông nhá Như này Trong bố cục hình vuông người ta có rất nhiều kiểu để làm Cách thứ nhất, các bạn nhìn vào đây cho tôi Tôi vẽ một cái vùng tròn Được chưa? Và tất nhiên là để muốn vẽ ra cái này thì phải giữ phím gì? Shift trên bàn phím Bước 1 các bạn sẽ lập ra một layer mới theo đúng nguyên tắc là cứ vẽ một đối tượng sẽ có một gì layer mới trên nó có layer mới sẽ có một đối tượng mới trên nó là được rồi tôi sẽ dùng lệnh là andante là chính là đổ màu phía trên và tôi dùng lệnh là can chun d là dứt lệnh vùng trọng được chưa với một bố cục như này tôi ấn vào can chun t và tôi có thể xoay góc ra và nhớ trong quy trình khi xoay phải dùng cái này giữ shift trên bàn phím thì nó mới được <cười> Đúng không? Giữ ship thì là một xoay ra bằng định của máy mà Chúng ta sẽ kéo đối tượng từ trái qua phải vào Chúng ta có thể được quyền đặt như này được không em? Chúng ta có thể đặt như này được không ạ? Và nhớ là không bao giờ được đặt như này Nhớ chưa? Mà thế tại sao lại không đặt này? Bởi vì cái cạnh của đối tượng nó chạm vào mép của sản phẩm Đây gọi là phạm luật trong luật xa gần của chúng ta khi học về mỹ thuật là các thầy cô luôn luôn phải nhắc nhở cái điều này. Các bạn lưu ý cho tôi nhá, Được chưa? Vậy trong trường hợp này các bạn có thể đặt lên trên, đặt xuống dưới, hoặc đặt vào chính giữa. Được không ạ? Nếu cái khung này quá bé, các bạn giữ ship, bạn kéo ra như này cho tôi. Nhìn chưa? Giữ ship chưa? Hoặc là các bạn gì? Không còn giữ ship thì bạn ra góc và bạn kéo ra như này. Thì có phải cái khung này nó rộng hơn không ạ? Hiểu cái này chưa? Enter một thẳng. Tiếp theo, sau khi đã có cái này xong, các bạn có thể được quyền cho một cái hình vào. Nhưng trước khi cho hình vào, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z là copy để tạo ra cái sắc độ cho thiết kế của chúng ta. Nó có đậm, trung gian và sáng. Có từ sáng đến trung gian đến đậm. Hiểu cái này chưa? Bởi vì lúc này cái nền sản phẩm thiết kế tôi đang là màu trắng. Và cái này, khung thiết kế của tôi đang là màu đậm. Nên tôi sẽ chuột, chuột phải chọn cái này và ấn vào Ctrl Z là nhân bản này. Và thường thường những đối tượng copy hay nền phía trên Nên các bạn nhớ cho tôi là tôi cứ kéo ra một tí Và ấn vào số 5 thì opacity bằng 50% Cô nhìn thấy 5% chưa? Viết số 5 là gì không? Là cái này này Bà Thế vậy không ấn số học được không? Có Tự đánh Đây Có thấy đâu không? Muốn 30 thì có phải gõ ở đây là 30 như này không? Có thấy đâu không? Cực kỳ lâu mà mất thời gian rồi vậy thì do nó là đối tượng phía trên Các bạn có nhìn thấy đối tượng phía trên chưa Nên có nhiều người bạn đã thấy em làm đúng rồi Bây giờ em muốn đưa ảnh sang cái này có được không Ok chọn vào can cho nó Chúng ta sẽ chọn một nhân vật khác Nhìn này chưa Can cho A chọn hết Can cho C copy và sang file thiết kế Thì có phải là paste vào đây không Trước khi paste vào đâu Thì phải chuột phải chọn vào cái đầu tiên của nó đã Đúng không Theo đúng nguyên tắc như này đúng không thì các bạn sẽ thấy một cái điều xảy ra như sau tôi ấn vào can chun v nhá nào cho chui vào nào can chun an g các bạn có thấy cái hình nó bị mờ bởi vì như tôi đã nói cho các bạn biết là cái đối tượng bạn copy xong thì thường thường nó nằm ở phía trên bạn đã kéo sang phải bạn chuyển cho nó opacity bằng bao nhiêu rồi đấy hả nhưng do hai cái màu nó có giống nhau không nên bạn không phân biệt rằng nó nằm trên hay nằm dưới nên nó mới xảy ra trường hợp là cho ảnh vào nó bị mờ tịt như này này Tôi nghĩ rằng trong lớp mình cũng sẽ có rất nhiều người gặp trường hợp này Được chưa? Nên người ta mới nói là tại sao phải kiểm soát nó nằm ở đâu 
mình là quan trọng đây nó to như này còn kiểm soát dễ nhưng có những cái thứ nó bé cực kỳ luôn bạn có kiểm soát nổi không nên bài số 1 trông thì dễ nhưng mà làm đi làm lại 10 lần còn thấy hơi ít đấy hồi xưa tôi đã từng làm 20 lần và sau đó thì nó giống như là nó giống như máu chảy trong huyết quản đấy thì nó mới thực sự là ok được nào các bạn nhìn đây tôi lại xóa này đi cho các bạn xem này Vậy trong trường hợp này, cái ảnh này khi mà nhân bản lên thì ảnh này đối tượng copy này em phải cho xuống dưới. Hiểu chưa xuống dưới chưa? Xuống dưới rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm này. Can chôn di tiếp theo một lần nữa lại đẩy sang phải. Và thậm chí là đẩy xuống đây được không ạ? À? Và chúng ta chọn vào 30%. 30% đây. Bạn muốn thấp hơn, bạn ấn số 2 cho tôi 20%. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo, bây giờ bạn muốn cho ảnh chui vào đâu? Thì nhớ này. Nhìn nhá, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, sau đó sang file thiết kế thì trước khi paste vào đâu thì phải làm một cái động tác chuột phải, chọn vào layer đó. Có đúng chưa? Có đúng dặn dò như thế không? Và sau khi dặn dò xong thì cứ nhớ một điều như thế này, thế này, tôi đã nói cho các bạn rồi, đó là đa nghi một tí trong giai đoạn một cực kỳ quan trọng. Nhìn là chuột phải, chọn đúng nó chưa? Cầm kéo ra có đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mới là paste này ạ, Ctrl V. Thấy chưa? Bây giờ tôi nói cho các bạn biết là lúc này chúng ta chọn vào can chôn ăn giờ làm sao mà trượt được. Còn lâu mới trượt nhá. Nhìn thấy không ạ? Can chôn T và thu nhỏ lại. Các bạn có thấy là có một số bố cục chưa chắc đã là làm phát được ăn ngay đâu ạ. À? Đây kéo từ đoạn này nhá. Kéo từ đoạn này. Đây, ví dụ như này em có thấy là nó nó sẽ gặp vấn đề chưa nên là không phải cái ảnh nào cũng cho vào được cái khung đâu ạ à. nên các bạn có thấy rằng là cái người thiết kế mà biết đi chụp ảnh có lợi thế không biết bố cục gì thì phải sóc cái mẫu nó dài hay là ngắn hay là nằm hay là ngồi hay là đứng em biết tại sao chưa Hiểu, hiểu hiểu tại sao mà một đội nó ăn dây với nhau nó phải cực kỳ chuẩn chỉnh chưa ạ Rồi thì lúc này các bạn có thấy là tại nó đây thiếu à Hôm nay tôi sẽ mách nước cho các bạn một chiêu thức như sau Nhìn nha Các bạn có đồng ý với tôi đây là cái hình không ạ Nhìn cái hình này đúng chỗ này nó đang bị thiếu chỗ góc chỗ này màu này không ạ Chúng ta sẽ dùng công cụ M Biết M chưa Rồi bây giờ tôi vẽ một cái hình vuông đúng chỗ này được không ạ Tôi vẽ đúng hình vuông đúng chỗ này được không ạ Bây giờ tôi, tôi hỏi bạn nhé, tôi đang chọn trên layer nào đấy ạ? Cô gái đúng không? Có nhìn thấy đúng nơi cô gái chưa? Đây, nơi cô gái chưa? Nơi ảnh chưa? Tôi ấn vào cam chôn T thì có phải là tôi chỉ can chôn T đúng cái chỗ vùng chọn chỗ này không ạ? Nếu mà bây giờ tôi dùng cân cụ như sau tôi cầm tôi kéo ra ngoài này, tôi kéo rộng ra này có được không ạ? Thì như các bạn biết rồi là ship là thay đổi từ một cạnh thì tôi có thể cầm cái này tôi kéo ra này được không ạ? Đúng không em? Và lúc này sau khi làm xong tuấn enter thì các bạn thấy một điều rằng là tuấn nó căn D rất lại vùng chọn Các bạn thấy không? Đây cũng chỉ là một trong những cái tiểu xảo và phục chế một cách đơn giản thôi Nhưng lúc này tôi dùng V tôi kéo sang cho bạn xem Bản chất là như này này Nhưng tôi chỉ kéo những khu vực nhìn nó ảo diệu thôi Có nghĩa là cái hình đấy nó không rõ là cái gì nó cứ hơi nờ mờ như này thì có thể là kéo được Còn cái trường hợp mà bạn này quét cái cây bạn bảo kéo ra là to hay nhá các bạn hiểu chưa? Tự nhiên bảo thầy Khánh, thầy Khánh dạy em đối với em về em áp dụng trông như buồn cười lắm. Bởi vì sao? Bạn cũng thông minh quá. Nhìn thấy chưa? Nhìn này, cái đoạn nào qua ai chơi cái quả tóc mà kéo này nhau Cầm một căn chân tê này, cầm này, giữ ship và kéo như này. Hiểu cái này chưa đã? Nên là làm là phải đúng. Làm là phải có tư duy, có nghĩa là gì? Tôi dạy một cái thì bạn phải tư duy ra một vài cái nữa. Ok, căn chân tê rất là à, cũng tương tự như vậy thì cái đây là một loại bố cục bạn nhìn thấy xoay bố cục chưa rồi tiếp theo tôi lại xóa thì tôi chán cái bố cục lắm rồi xóa hết làm lại từ nãy giờ vẽ hình vuông mà rồi tiếp theo bố cục hình vuông chúng ta có thể làm gì tôi vẽ một cái hình vuông với hình vuông này tôi nập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đó là an benete tôi ấn vào can chôn d thế các bạn có nhìn cái hình này của tôi chưa Tôi giữ phím an, tôi copy sang phải, giữ ship an là copy, ship là thẳng hàng, an ship là copy thẳng hàng, 
sang bên tay phải bởi vì tôi kéo sang phải được chưa ok đã có được hai cái và lúc này phải dùng bằng tay đó là gì ấn nút sang trái sang phải có nhìn lên nút sang trái sang phải và cái khe bao giờ cũng phải bé không và tôi đã nhắc rồi và đối với phiên bản cc từ 2020 đến 23 nó có một cái cực kỳ ok luôn đó là gì khi bạn đã xác định cái cữ của đối tượng từ 1 đến 2 thì bạn giữ phím an bạn copy sang đây phát ngay tức nó sẽ mặc định luôn giữ ship an ship phát mặc định đúng rồi nha giữ phím an ship lại copy đây tôi có 3 giữ an ship copy đây 4 giữ an ship copy đây 5 có thấy bằng nhau không? nhanh không đúng chưa? Rồi sau khi đã có 5 cái rồi thì tôi có thể chọn được 5 cái này không ạ? Chuột phải thằng số 1 Giữ ship chuột phải thằng số 2 Giữ ship chuột phải thằng số 3 Giữ ship chuột phải thằng thứ 4 Giữ ship chuột phải thằng thứ 5 Và tất nhiên là thằng cuối cùng đây ạ Được chưa? Các bạn có thấy tôi chọn được hết cái này rồi không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chưa? Thì bây giờ sau khi tôi chọn 6 cái này xong Thì tôi có thể giữ phím an được kéo một phát xuống dưới copy thành 6 cái được không ạ? Chứ chẳng nhẽ lại từ cứ copy từng cái một Đúng không ạ? Giữ phí man Lại kéo xuống dưới Và để muốn thẳng hàng thì lại giữ ship Các bạn thấy không ạ? Và trong quy trình khi kéo này nó bị mặc định máy Nên nó cứ dính vào đây Thì lại phải dùng cái con chuột này xuống dưới như này Khe hở như này được chưa? Thì bây giờ giữ phí man Cóp một nút xuống đây Thế là nó đúng như cái hình của chúng ta Giữ phí man copy như này Đấy các bạn thấy không? Nên là khi giữ ship thì chúng ta cũng có một cái lợi thế này như này Đấy Có được hình như này À, chúng ta đã có từng đây hình vuông rồi Và sau khi đã có hình vuông xong như này Thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào à, Chúng ta bắt đầu nhìn này Các bạn có đồng ý với tôi là tất cả những này Chỉ có mỗi cái background nó là màu trắng không Thì có những cái đoạn này không Có nhiều bạn này phải chơi chọn này Chuột phải cho thằng này Giữ ship chuột phải cho thằng này Giữ ship chuột phải như này Cứ vừa chọn như này Tại sao phải tư duy vậy? Trong khi đó mình mới chỉ có mỗi cái khung và mỗi cái hình như này thôi Thì background mỗi màu trắng không? Thì người ta có thể chọn một phát như này Giữ ship kéo lên trên như này Chọn hết luôn Có nhìn thấy không? Còn sau này rơi trường hợp là bắt đầu nó có chữ Rồi nó có nhiều thể loại khác Thì bắt đầu chúng ta phải quay trở lại Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong cái này Chúng ta chơi trò như sau Càn trùng T Một xoay đây như này được không? Nhìn chưa? Nó có thể đặt như này được không ạ? Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa? Đây là một kiểu nhá, nhìn thấy chưa? Enter này. Và trước khi mà để ép nó lại thành một giống như vừa rồi tôi vừa nói thì các bạn có đồng ý với tôi là chuột phải chọn vào đây, tôi chọn vào 30. Tôi chuột phải, tôi chọn vào đây, tôi chọn 50. Tôi chuột phải, tôi chọn vào đây, tôi chọn chọn 70 và tôi chuột phải, tôi chọn vào đây là 60 được không ạ? Được chưa? Có thấy là opacity khác nhau không? Rồi, sau khi đã làm xong, chúng ta chọn vào đối tượng số 1 kéo một phát xuống phía dưới, chọn hết lại với nhau ấn vào can chôn e là ép lại thành một vậy bây giờ có phải cái này là một khung không em thì bây giờ đưa ảnh gì mà chả được can cho nó chúng ta sẽ chọn đến phần download chúng ta sẽ chọn đến phần đấy nha tôi sẽ chọn cho các bạn xem kéo xuống dưới nữa mỹ phẩm thời trang xuống dưới nữa nó có rất nhiều hình để chúng ta chọn lựa nước hoa các bạn nhìn chưa trà sữa đồng hồ ví dụ chúng ta chọn vào đồng hồ xem nó có cái nào không chúng ta chọn ở đây ui trời ảnh này nó không được đẹp lắm à chúng ta sẽ chọn vào đây đây à, trong những cái ảnh như thế này thì các bạn đã nhìn thấy rồi chúng ta có thể chọn gì này Tích vào đây một cái, tôi tích vào đây. Nhìn này, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì có phải là chuột phải chọn vào đây không? Có phải đây là chỉ có mỗi không không? Thì ấn vào Ctrl V thôi. Ảnh to quá, Ctrl T lại thu nhỏ lại. À, tất cả những cái ảnh này khi mà bạn làm đối với những cái ngành nghề khác, ví dụ như trong lớp mình có các bạn học nội thất chẳng hạn thì có thể thiết kế cho cái không gian quán thì có phải ép một số cái ảnh vào thành poster trên tường không? Đúng chưa? Nên các bạn lưu ý này, sau khi tôi chọn vào đây xong, nhìn thấy chọn chưa? Tôi đặt như này được không ạ? Tôi đặt như này được không ạ? Nào, sau khi làm xong bây giờ chỉ việc làm mỗi nhiệm vụ đó là gì? Phóng to. 
nào can chô nam gì g các bạn thấy ảnh của tôi chưa ở nước ngoài tôi có thể đẩy sang trái như này được không ạ hiểu cách làm việc chưa ok rồi can chô z này lại bảo là thầy ơi nhưng em lại không thích cái này lắm ok này can chô z lại nhìn thấy nhiều chưa em lại thích cái kiểu như này chuột phải chọn vào một thằng xóa luôn chuột phải vào một thằng lại xóa luôn như này cơ em thích kiểu này cơ như là chuột phải vào thằng đấy đẹp xóa luôn như này cơ đấy ạ à. chưa các bạn có thể một là giảm opacity hai là bạn có thể xóa đối tượng được không ạ và sau khi đã làm xong thì tôi lại ép nó thành một bằng công cụ chọn vào đây và lại giữ ship chọn vào đây mà lại Ctrl E như bình thường và lúc này nhiệm vụ của chúng ta lại Ctrl E chọn hết Ctrl C copy và sang bên này chúng ta lại chuột phải Ctrl V lúc này các bạn có thấy là ấn vào Ctrl Ang thì có phải tự khắc nó chui vào không lúc này chúng ta lại ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại như bình thường đây ạ à, chúng ta giữ phím an đồng tâm đồng dạng Thế giờ các bạn có thấy là vẫn là bố cục đấy nhưng mà chúng ta chỉ cần bớt đi một vài hình vuông thì câu chuyện nó đã là thành một cái kiểu khác rồi. Nhìn bố cục của tôi chưa? À, tiếp theo, chúng ta sẽ xóa tiếp. Tôi lại không thích bố cục này nữa. À, chúng ta đã từng làm cái bố cục đó là gì? Chúng ta vẽ ở đây. À, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu xanh sau tôi giữ phím an v tôi sẽ cầm máy tôi copy như này tôi dịch chuyển ra một cái nữa nhìn thấy chưa tôi ấn vào can chân t và giữ shift tôi kéo ở đây tiếp theo tôi sẽ chuột phải vào đây tôi lại giữ phím tôi kéo ở đây tôi giữ phím này tôi kéo ở đây tôi sẽ để khoảng 5 cái nhìn thấy chưa và sau khi kéo xong thì tôi sẽ làm sao tôi chọn tất cả luôn và tôi ấn vào Ctrl T và tôi xoay như này được không ạ? Và tất nhiên trong quy trình xoay tôi có thể giữ gì? Giữ Shift nha, kéo như này được không ạ? Các bạn có thấy là tôi kéo như chưa? Và sau khi mà tôi kéo xong thì bắt đầu tôi mới ngồi tôi mới nghịch mấy cái này xem nó có đẹp không? Đây ạ. À. Lúc này các bạn được quyền làm sao cho cái này ngắn lại từ đây lên đây. À, cái này cho nó thụt vào đây một tí nữa. À, cái này cho nó dài tí nữa lên đây. Các bạn nhìn ra vẫn là bố cục đấy thôi Nhưng lúc này chúng ta được quyền chọn ra Tất cả các đối tượng này ép nó thành vào bằng Ctrl E à, Với cái Ctrl E như này thì bạn lại chọn vào File Rồi Ctrl O như bình thường Sau đó thì chúng ta không chọn cái này nữa Nhìn đây chọn này Ctrl E chọn hết Ctrl C copy Và sang file thiết kế lại bình thường Ấn là Ctrl V Chỉ có phải bây giờ chui chui vào Thì có phải ấn vào Ctrl G như này không Ctrl T thu nhỏ lại Được chưa? Nào thu nhỏ nữa đi Rồi thu nhỏ này Các bạn có thấy là khi thu nhỏ đến tầm này Thì có phải nhìn được cả mặt không ạ? À? Nhìn thấy mặt được chưa? Nhưng nó bị làm sao ạ? À? Nó có phải bị thiếu đoạn này không? Các bạn có nhìn thấy thiếu bên này không? Thì có phải lúc này chúng ta được quyền dùng công cụ em mà Chúng ta lại chơi trò vừa rồi đấy lại Chúng ta ấn vào đây này Nhìn thấy chưa? Này can chôn tê Này giữ ship kéo ra như này được không ạ? À? Giữ ship thì là kéo theo một cạnh của gì nữa Đúng không? Can chôn T này giữ ship kéo theo một cạnh như này Thì có phải ra như này không? Thì lúc này chúng ta đã có được cái biểu tượng của chúng ta rồi Hiểu cách làm việc chưa? Ok Hiểu cách bố cục chưa? Bố cục bằng nhiều hình Bố cục bằng một hình Ok tiếp theo Hôm nay tôi bày cho bạn tất cả các thể loại Mà liên quan đến hình vuông nhá. Nào tiếp theo này các bạn lại lập ra một layer mới này vẽ cho tôi đây xong chưa sau khi làm xong này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu đó là màu cam thay đổi khẩu vị tí đổ màu andenate sau khi làm xong tôi ấn vào can chôn t và tôi giữ phím can chôn là thay đổi một góc đúng không bạn nhìn này tôi kéo ở đây đã giữ ship tôi kéo ở đây tôi giữ can chôn này nhìn can chôn này ship này thẳng hàng này có phải nó vắt chéo nhảy không tôi nhìn thấy điều này tôi đã làm chưa rồi tiếp theo này sau khi đã làm xong tôi lại chuột phải vào thằng này tôi lại ấn vào can chôn gì tiếp theo thì lúc này tôi có thể đặt lệch như này được không các bạn tôi ấn vào số 50 thì thường thường tất cả những cái đối tượng mà chúng ta copy xong nó nằm ở phía trên 
nên tôi sẽ kéo xuống phía dưới lại nhắc lại như bình thường chuẩn chưa rồi tiếp theo này cũng tương tự như này tôi lại có 50 rồi thì tôi lại giữ phí man tôi lại copy như này tôi để lên một tập này được không ạ các bạn có thấy hình này của tôi chưa và tôi ấn vào số 3 các bạn có thấy opacity vào 30 không rồi còn một cái lệnh nữa là tôi chưa nhắc cho các bạn từ hôm trước đó là gì cách đổ màu lại cho đối tượng còn nhớ không ạ thì các bạn nhìn vào đây cho tôi này để muốn đổ lại màu cho đối tượng thì người ta ấn vào đâu chuột phải chọn vào đây đúng không tôi đang có cái này trên cùng này nhìn thấy chưa tôi muốn đổ lại thành một đối tượng mới tôi giữ phím màn tôi copy cho các bạn tôi muốn đổ màu này thành màu đen được không em để muốn trở thành màu đen chúng ta làm một cách nào nào còn nhớ lệnh đấy không ạ bây giờ rồi cảm ơn các bạn các bạn gợi ý cho tôi đó là một từ khóa đúng không khóa lại chính là vào đây nếu bạn nào mà chưa học đến đoạn này nếu bạn nào mà chưa nhớ đoạn này thì xin nhớ đoạn này cho tôi cái bởi vì đây là một trong những cái lệnh mà dùng cực kỳ nhiều luôn tôi thường xuyên dùng này tích vào đây như này tích vào đây chưa thì cái lệnh này nó có tính năng gì ạ đổ màu vào đối tượng còn nền không đổ màu hiểu cái này chưa và lúc này đương nhiên chọn màu đen thôi đã xong đổ màu sau khi đổ màu xong chưa và đổ màu xong các bạn hãy cầm đối tượng đặt đúng vào đây có nghĩa là tôi sẽ cho nó nhỏ hơn một tí so với cái khung vàng để nó tạo ra cái khung bởi vì nguyên tắc của thiết kế bao giờ cũng phải để lại khung thì cái sản phẩm bạn mới nhập môn luôn luôn đọc đọc trong tiêu chí đó là an toàn các bạn nhìn thấy khung này của tôi chưa cái này các bạn có thể quảng cáo cho phòng tập gym được ví dụ can chôn o À, chúng ta sẽ chọn đến một cái nơi có một cái thư viện ảnh và chúng ta chọn vào thể hình ok chúng ta sẽ chọn lên thể hình rồi thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy này chúng ta sẽ kéo xuống có rất là nhiều những cái ảnh thể hình tập tiếp các thứ nhìn thấy chưa Đấy, các bạn có thể chọn những cái hình ảnh làm sao cho nó hợp lý là được rồi chúng ta kéo xem là có ảnh nào không đây ví dụ tôi chọn vào cái cô gái này chưa nào à, rồi can cho nó cứ chọn mấy cái cái nào đẹp thì mình sẽ để lại còn cái nào không đẹp thì mình sẽ bỏ qua nhé các bạn sẽ chọn vào thể hình nằm chép chéo như này thì không được đẹp lắm rồi chọn vào cái này đi về cơ bụng nhá Ctrl A chọn hết này, Ctrl C copy này Được chưa? Và sau khi copy xong thì tắt đi Thấy chưa? Nặng như này để làm gì? Tắt luôn cái này đi Và cái này cũng tắt luôn đi Và cái này cũng tắt luôn đi Thì cái file thiết kế của bạn đấy, Phô số của bạn nó nhẹ được Và nó cũng quản lý dễ hơn Và sau khi làm xong này các bạn nhìn Tôi copy xong thì trước khi paste vào đâu Thì phải kiểm tra chuột phải Chọn vào thằng đấy đã Có đúng không? Nhắc lại cái này rồi Ctrl V và sau khi Ctrl V xong thì chúng ta chọn vào Ctrl N G cho xuống dưới Phu nhỏ lại Ctrl T Phu nhỏ lại bởi vì nó ảnh to quá nên là mình phải thu nhỏ lại chứ đúng không ạ Rồi thu nhỏ lại đến tầm này và bắt đầu hạ xuống đây Thế là bắt đầu đã có khung rồi Được chưa Và lúc này chúng ta sẽ đẩy cái đối tượng sang trái như này Ok các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và tôi nói cho các bạn biết rằng là trong quy trình về thiết kế thì mình đã tạo khung được rồi thì bây giờ nó liên quan background. Thì cái background các bạn có thể kiếm bằng cách nào? Tôi không thích nền trắng, tôi thích nền nốt đậm. Có được không ạ? À? Thì bằng cách nào? Can cho nó. Các bạn sẽ đi tìm cho tôi những cái thể loại nền như sau. Ví dụ background. Ví dụ các bạn sẽ chọn và cho tôi đó là gì? Texture. Tiếp theo các bạn nằm chỗ xuống. Tôi có những cái nền mà theo kiểu chất liệu như thế này màu đen nhé đây ạ à, các bạn sẽ nhìn vào đây rồi nhìn này chưa tại sao tôi chọn nền đen tại sao chọn nền sáng bởi vì khi chọn nền đen thì đặt chữ sáng nên có phải dễ không anh nào can chun a chọn hết can chun c copy và sang file thiết kế của chúng ta thì có phải chuột phải chọn vào background bởi vì nó chỉ trên background thôi đúng không ạ Chúng ta chọn vào Ctrl V Có nhìn thấy cái nền của tôi chưa 
và lúc này sau khi đã có nền xong chúng ta thu nhỏ lại chúng ta sẽ ấn vào can chun t và lại thu nhỏ như này được không ạ và lại thu nhỏ như này được không ạ và chúng ta lại thu nhỏ như này được và lúc này sau khi làm xong đây thì các bạn có thấy là tôi có một cái background cho một cái người nhảy không hiểu cách này chưa đã ok tiếp theo Vậy thầy ơi, thầy có thể làm cho em một cái bố cục nó khác biệt được không? Đây nó có ảnh to rồi, chúng ta đã nập ra một nơi mới, tôi vẽ một cái khung hình như này được không ạ? Các bạn nhìn thấy khung hình này của tôi chưa? Sau khi tôi đã có khung hình xong, tôi lại nập ra một nơi mới, tôi lại đổ một cái màu tên là cam, y ngắn, chọn vào đây để copy màu này. Nhìn nha, khẩn không thì tích vào đây, cũng ra màu cam. Có vùng chọn, có nơi mới, và bây giờ đổ màu thôi Andenete. Có thấy nó nằm phía trên không? Các bạn biết tại sao tôi nằm phía trên chưa? Đây là bài toán của việc quản lý của bài đầu tiên đấy Biết nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm trên hay dưới? Đúng không? Nó to hay nhỏ? Ok, căn chuẩn đề Căn chuẩn đề rất đẩy Và các bạn biết là hôm trước tôi đã dạy cho các bạn chiêu thức gì ạ? À? Ấn vào can trôn T Và giữ phím can trôn Cầm này có phải kéo nhà em các bạn? Và kéo như mức độ nào để cho đối tượng của chúng ta cạnh này nó song song với cạnh này thì các bạn dừng lại. Đừng bao giờ kéo như thế này là vứt đi. Song song người ta còn dễ nhìn. Chứ còn các bạn kéo như này nó phải thật sự đẹp. Thì mới ok còn không đẹp thì dừng lại nhá. Nhìn thấy nhá. Tôi đặt vào đây được không ạ? Trong thiết kế người ta có một cái kiểu như sau. Đó là tổng quan là ảnh to nhất và trích đoạn là ảnh bé hơn. Nhìn thấy này chưa ạ? Cái này tôi đang có cái này tôi ấn là 50 được không các bạn? Opacity 50 Bây giờ mà không biết 50 là cái gì nữa thì đây Lại chỉ lại một lần nữa cho nhớ Bây giờ tôi có một cái hình này rồi Tôi có thể ấn vào can chôn Z này một lớp Thì có phải có hai hình không các bạn? Thì tôi lại ấn vào can chôn T Và tôi lại thu nhỏ lại được không ạ? Bằng an thu nhỏ lại như này Và trong cái phần này thì tôi gõ cho nó giá trị đó là 100% được không ạ? Với cái này tôi ấn vào can cho nó Với cái này tôi sẽ chọn vào thư viện này Với cái này tôi lại chọn vào thể hình Đáng nhẽ cái đoạn này là sẽ trình bày các thể loại về dụng cụ nhé Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Nhưng mà thôi tạm thời tôi sẽ để hai cái người như thế này Như vậy cho nó Đây con nam con nữ hoặc là các bạn có thể để cho tôi một cái biểu tượng hình như thế này chẳng hạn Can cho A chọn hết Can cho C copy và sang file thiết kế thì chúng lại tắt đi Chúng ta lại chuột phải, trước khi pết vào đâu phải chuột phải vào đấy Lại ấn vào can chôn V Thế to Lại thu nhỏ lại thôi Biết tại sao can chôn trừ chưa Thu nhỏ Phóng to lên, có thể ấn vào can số 0 được không ạ Nhớ can chôn số 0 chưa Lại Enter Lúc này chúng ta chọn vào can chôn ng Các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta sẽ được chui vào Hiểu cái này của tôi chưa và lúc này tôi thu nhỏ lại đây là trích đoạn Đây ạ Nhìn này chưa Rồi sau khi đã làm xong Bây giờ chúng ta chơi một cái trò Người ta gọi là trang trí Bởi vì trong thiết kế người ta có mảng Đây là mảng này Đây là những cái nét này Bây giờ tôi có thể trang trí như này được không ạ Tôi lại vẽ một cái vùng chọn mới Nhìn nha, các bạn có thấy là vẫn là vùng chọn không ạ? Cái này chả có gì gọi là ghê gớm cả Tôi đập ra một nơi mới Tôi lại đổ một cái màu cam bằng lệnh gì Andenete thì có phải có cái màu cam là nó chỉ bằng một cái nét này không? Có nhìn thấy bằng một cái nét này chưa? Ok, lại phóng to Và cái nét này tôi mong muốn là nó phải song song với những cái cạnh này Thì tôi ấn vào can chôn T được không các bạn? Giữ phím can chôn có phải chọn vào cạnh giữa này Có phải kéo đây được không ạ? Nhìn nhá, nhìn này Cái này rất là quan trọng Có phải đặt đây được không các bạn? Có được không? Các bạn nhìn thấy tôi đang đang đặt, đặt một cái hình chưa? Tôi nên từ Thế những cái hình này của tôi đang hơi bị rõ quá Nên tôi sẽ cho nó sát vào đây một tí Và cho nó ngắn lên đây một tí được không ạ? À? Tôi ghi là số 7, số 8 được không ạ? À? Số 5 được không các bạn? Các bạn có thấy tự nhiên nó chìm lên một độ không ạ? À? Các bạn có thấy là tôi vẫn làm bằng hình vùng chọn nhá Chứ chưa có gì thì ghê gớm đâu à Phóng to lên Tôi giữ phí man Tôi lại copy cái này lên đây Và tôi lại cho cái này nó bé đi và ngắn hơn được không ạ? À? Các bạn thấy không? Cho cái vào trông vui mắt hơn Nó sẽ không như là chúng ta đặt một cái hình trơ trọi ở giữa đâu ạ à. 
Rồi, vậy tôi hỏi bên bạn có phải ở bên này có cần đến cái logo không em? À, logo. <cười> bây giờ lấy logo tập gym ở đâu bây giờ? Bây giờ thôi cứ tạm thời chọn chữ nhá, nhìn này. Nguyên tắc của dùng chữ nhá, dùng chữ trong đồ họa ấy thì việc đầu tiên phải bật gì? Biết bật internet lên chưa? Chắc này không cần dạy em biết đúng không? Chúng ta là những thần sớt mà. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sổ xuống được không ạ? Sổ xuống xem là cái này nó có cái gì? Ok, năn chuột, năn chuột, năn chuột. Các bạn có nhìn thấy cái tên là Đa Phong không ạ? Tôi hay dùng trang web này để tìm kiếm phong chữ. Nhưng đây là phong chữ của nước ngoài. Ấn nha, nhìn này. Nếu không ấn vào đây thì các bạn ghi tên tuổi cái này cho tôi. Nhìn thấy chữ này chưa? Phong toàn phong đẹp rồi. Nhìn chưa? Có những phong dành cho thể thao, có những phong thì tất nhiên nói về thể thao thì phải dùng phong gì ạ? À? Dày hay mỏng ạ? À? Rồi, nét uh, nét cứng, khỏe, chắc đúng không? Các bạn có đồng ý tôi điều đấy không? Rồi, thì thực ra là trong đây nó sẽ có hết, nếu các bạn thích thì bạn ấn vào mục tìm kiếm giúp tôi là nó cũng tìm cho các bạn. Các bạn hiểu cái này không? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây nó sẽ có hết tất cả những cái dạng phông đấy, nhìn thấy không? Còn loại thứ hai của các bạn là gì? Các bạn sẽ bật một cái file của tôi lên và tôi sẽ cho các bạn xem tên của phông đó và tôi sẽ gửi cái phông này cho các bạn. Đang não học mà. Đây là tôi bật cái file này lên để cho các bạn là phông tại sao tôi lại làm như này thôi. Đây cái phông chữ của tôi nó nằm ở đây. Cửa sổ E. Chúng ta sẽ bật đến cái phông đó tên là cái này. kéo lên đây. Các bạn có nhìn cái file này của tôi không ạ? Tôi tích đúp vào đây. Và sau khi tích đúp vào đây xong thì nó sẽ bật lên cho các bạn một cái file phông mà tôi đã xếp lại rồi. Các bạn nhìn cái phông chữ chưa? Các bạn có thể nhìn như này trực quan hay là mình sẽ phải là nhớ nhớ mỗi tên phông thôi. Đây, các bạn nhìn nhá. Ví dụ chọn vào phông chữ mà em chọn như này là bó tay này, nhìn này, chọn vào phông nhá. Đây. Sau đó bạn chọn vào phông nhá, sau đó chọn đến khoảng phông đồ họa hay phông đây. Ví dụ em chọn phông này để em tích vào đây nhìn chưa đây là nó ảnh không nói nhưng có một thể loại nữa là có 600 phông ok phông này thì phông hỗ trợ tiếng việt đây ạ các bạn sẽ chọn vào đây 600 phông chữ đây các bạn tích đúp vào đây cho tôi các bạn có nhìn cái này không để muốn biết được phông này thì phải tích vào đây à rồi biết tên nhìn rồi không đẹp lắm lại chọn hàng thứ hai à, cái này có thể dùng cho gì điện tử được không ạ điện tử thì được đúng không? rồi nhưng mà không biết tên phong, ok vậy thì người ta mới sinh ra cái này này các bạn, người ta phải đặt tên phong và người ta thử xếp lại thì cái phong thể thao nó sẽ làm tên như thế này này. khi chọn phong thì phải chọn phong theo ngành nghề. ví dụ mình muốn chọn phong thể thao thì mình nên trên google search phong thể thao nhưng bằng tiếng anh các bạn ạ. các bạn hiểu cái này của tôi chưa? và cái tên phong này là tên phong chữ là cái gì? các bạn có nhìn thấy chữ này của tôi không ạ? nhìn chữ này chưa? Các bạn có nhìn cái tên là không nào copy nhá. Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức này quay trở về với thuộc tính, phải search bằng tiếng Anh đúng không? Ok đà phòng. Nhìn này. Các bạn ấn vào đây cho tôi thì có phải đây là tên phòng không? Ấn nhanh tới nhá. Không biết nó có tìm được cho mình không? Được chưa? Đây, các bạn có nhìn thấy tên phòng chưa? Tích vào đây một cái. Xem nó có ra không? Tích vào xong rồi làm gì ạ? Các bạn có nhìn thấy phòng này có được không ạ? À có nghĩa là nó cũng hợp với cái vừa rồi còn gì nữa Thì dưới đây này các bạn có nhìn này Nó chuyên gia làm về cho xe cổ tải xuống có biết tải không ạ Đấy tôi dạy cho bạn cả vì nút tải rồi ấn vào nút tìm kiếm như nào đúng không ạ Kéo xuống tiếp theo xem nó có được không Thì các bạn có nhìn nút tải xuống đây không ạ Tải tiếp Và tất nhiên là tải tiếp thì nó vào đâu Bây giờ các bạn nhìn lên vào đây chưa Đấy nó vào tên là tên phông rồi đây thì để muốn đưa cái phông chữ này vào trong cái Photoshop của chúng ta Thì các bạn có nhớ tên phông này gì không? Có nhiều người hỏi tôi bảo thầy Khánh ơi Thầy biết tên phông này gì không? Chắc là thầy không cần nhớ luôn Nhớ làm sao được? Hàng nghìn phông đấy bạn nhớ được không? Trừ trường hợp cái phông bạn hay dùng nhiều thì bạn nhớ thôi Còn bảo là đường cái ảnh bảo là thầy Khánh nhớ thì chắc chắn là không có đâu ạ nhưng các bạn nhớ một điều rằng Inut 2004 nó có tính năng cực kỳ ok luôn là có thể lấy được ra được cái phông đó. Rất dã man bằng ảnh. 
nhưng mà chúng ta đang là sống 23 và 24 thì không, không biết bạn nào cài rồi nhìn này các bạn nhìn vào đây cho tôi đó là gì cái phông chữ nhá các bạn muốn đưa vào ổ C để nó xuất hiện trong Photoshop thì các bạn làm như này cho tôi chuột phải này nhá chuột phải vào biểu tượng chữ được chưa đầu tiên nó nằm ở đâu đào nó nó nằm phai nén các bạn nhìn phai nén chưa phai nén như này là không có cài đặt được đâu nhá các bạn sẽ chuột phải cho tôi và giải nén ra đầu tiên dạy từng tước từng tí một đây ấy chắc phai có bạn nào trong nước không biết cái này không tôi cũng hỏi trước vậy. nếu biết rồi thì xem lại nếu chưa biết ghi được chưa giải nén nhá và sau khi giải nén tôi ok này thì nó sẽ sinh ra một cái file bên cạnh đây cho các bạn xem luôn file bên cạnh của tôi là trong phần download đấy có nhìn thấy file này là file nén còn file này vừa giải nén ra chưa rồi tích vào đây các bạn có nhìn thấy tên phông chưa rồi bây giờ cài đặt nha cài đặt phông chữ vào trong ổ C của chương trình của chúng ta bằng cách như sau bước 1 chọn phông chữ bước 2 chuột phải chọn vào cài đặt có nhìn thấy chỗ cài đặt này không ấn vào đây một cái này ngay tức nó chạy vào ổ C của chúng ta thế là xong và bây giờ có nhớ từ tên phông này không ạ các bạn có nhớ tên phông này không ạ Chắc lại cũng không nhớ chơi trò này nhưng vui này để muốn lấy được tên phông nhanh chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó ấn F2 biến ấn F2 biết không ạ thì có phải nó giống như là đánh lại tên không thì copy tên gái copy tên phông biết chưa rồi sau đó tắt đi không cần nữa bây giờ mới vào Photoshop này nhìn này muốn dùng chữ mà chọn tách gõ thẳng vào đây các bạn có nhìn thấy chữ tôi chưa nhưng chắc chắn không phải phông đấy đâu ạ kem chân tê phóng to ra như này được không ạ được chưa Ok Enter đã tính sau Bước 2 này Nhìn để ý này Bước 2 nhá dùng phông này T này Các bạn vừa rồi vừa copy tên phông đúng không ạ Thì mình có thể ấn vào T này Thì ngay lập tức thanh thuộc tính của chúng ta có tên phông Chỗ này này Các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi vào Ctrl V thì có phải là Ctrl đúng với tên của phông đấy không Nhìn này chưa khi mà can chôn V mà không ra Tôi dạy cho bạn một cái mẹo như sau Đó là bạn sẽ xóa từng chữ một Nhìn này Xóa một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ Nhìn thấy không ra không? Nhìn này Các bạn nhìn chưa Xóa tiếp này Xem nó có ra không? Các bạn có nhìn thấy chữ tôi chưa Có nhìn thấy chữ phông chữ này không Và sau đó thì tôi tích vào đây cái Tôi đã có phông chữ và phông chữ này rất chính xác với cái phông vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn nhìn này chưa ok và sau khi đã làm xong này tôi tấn vào biểu tượng là can chôn t và thu nhỏ lại một tí và chúng ta đặt vào đây phông chữ của chúng ta như này cố gắng làm sao khi chọn vào phông chữ xong thì không được nạc tông so với thiết kế của chúng ta nên chúng ta chọn vào t tên là tên là phông chữ và tiếp theo thì mình sẽ chọn cho nó một cái màu đó là màu cam các bạn hiểu cái màu của tôi chưa và thường thường cái phông chữ này sẽ đi liền với một cái phông tiếp theo nữa là phông dày sẽ đi liền với phông mỏng. Ví dụ nó là một chương trình gì đó, ví dụ như là giảm giá thì ở dưới này tập ở từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu chẳng hạn thì bạn lại chọn dách thứ hai cho tôi. Thì nguyên tắc đầu tiên của chúng ta là phông dày đi với phông mỏng. Và phông mỏng này thì chúng ta sẽ chọn là phông vuông đi với phông tròn có thể làm được điều đó. Ví dụ chúng ta chọn vào Roboto phông này cũng được hỗ trợ trên mạng can chôn t và phóng to ra theo thông lệ bình thường các bạn là căn giữa căn giữa so với thằng trên và lúc này chúng ta chọn vào t để làm gì chúng ta chọn thuộc tính nhá nhìn này roboto thì có nhiều phục thuộc tính này nó có nghiêng các bạn có thể chọn nghiêng có nhìn thấy nghiêng không ạ ok chúng ta chọn nghiêng nhảy được không ạ thế là đồng bộ chưa ok lúc này chúng ta ấn vào can chôn t và thu nhỏ lại Phông trên thì to là chính, phông dưới nhỏ thì ná như thế này. Phông này là màu vàng thì phông này sẽ là màu ghi sáng. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi đã làm xong thì việc còn lại của chúng ta đó là gì? Thêm một cái logo đấy đúng không? Chúng ta search tạo một cái trên mạng, search một từ gọi là gì? Google. À, chúng ta chọn vào Google nhé Được chưa Logo Phòng tập Được chưa 
Đây. Và sau khi có logo phòng tập thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chọn vào hình ảnh không ạ? Và sau khi chọn hình ảnh xong thì bây giờ tôi sẽ chọn một cái hình nào đó. Ví dụ bạn thích cái hình này không? Thì chọn vào. Bạn thích từng hình nào thì bạn tự chọn nhá Nhìn lên chưa? Tôi sẽ chọn cái này được không ạ? Đây, chọn cái này đi. Sau khi đã có cái này, chúng ta chỉ việc làm sao ạ? Chuột phải chọn vào biểu tượng là sao chép hình ảnh. Còn nếu mà muốn làm theo CV xin việc, hồ sơ xin việc thì phải lưu cái hình ảnh này về. Để nó có tư liệu ấy. Bao giờ mà bạn up lên hồ sơ cá nhân thì bạn sẽ phải là up từng cái ảnh một và cái cuối cùng sản phẩm bạn ra là cái giống tôi. Thì người ta mới tin rằng là à, em làm chứ không phải em đi cóp của ai. Hiểu cái đấy chưa? Rồi ok, sao chép hình ảnh nhá. Và sau khi sao chép hình ảnh xong thì tôi sẽ sang Photoshop và tôi ấn vào can trôn gì với có thấy ảnh to. Ok, can trôn T và thu nhỏ lại. À, các bạn có thấy một điều xảy ra đó là gì ạ? Chúng ta có thể chơi một cái việc như sau, tôi vẽ một cái vùng tròn, tôi vẽ qua cái này được không ạ? Nập ra một nơi mới, đổ một cái màu y ngắn, màu cam đầu tiên nhá, đổ màu nào, an đen, có nhìn thấy màu cam chưa? Sau khi đã có màu cam xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi giữ phím Ctrl tôi xô lệch giống như là cái thằng trên được không ạ? Để nó song song cái này được không ạ? Hiểu 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 cái mà tôi đang làm chưa? Rồi, sau khi đã làm xô lệch rồi thì tôi ấn Enter. Lúc này tôi cho xuống dưới một nấc thì có phải cái ảnh nằm trên không? Rồi, bây giờ tôi cho cái trắng này chui vào được không ạ? Can cho năng g được không ạ? Chui vào thì nó bị thiếu cái gì ạ? À? Nào, nó bị thiếu cái chỗ màu cam này không? Có cách nào để một biến thành màu trắng không? Có cách nào khác không? Tại vì nó là màu trắng nên mình có thể chơi một trò là khóa nền dưới như này được không ạ? Và đổ màu trắng được không em? Đổ luôn màu trắng xong rồi còn gì nữa? Cần gì phải người ta mới gọi là mình học linh động mà thấy chưa? Nó là màu trắng làm sao mà biết được Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một file thiết kế nó giống như này rồi. Ok, các bạn nhìn thấy ngay để tôi cho. Rồi bây giờ tôi này hỏi cho các bạn nha, có rất nhiều người thiết kế lại thích kiểu như này. Nào, chữ của chúng ta là màu cam. Tôi có thể nhân bản chữ làm hai được không ạ? Ok. Bằng phím gì ạ? Rồi ANT kéo ra như này, tôi biến cái chữ này trở thành màu đen có được không các bạn? Bằng cách nào? À, đổi màu bằng T Chúng ta sẽ chọn này Nhìn này trong chữ của chúng ta là chúng ta chọn một chữ Và chúng ta được quyền chọn màu của nó như này Hoặc chúng ta có thể chọn thẳng trực tiếp là màu đen như này Và chúng ta dùng lệnh là à. A, A, T Hay là can chôn đen đen được không Nhìn thấy màu vàng chưa Và an delete là đổi như này Thấy đen chưa Rồi bây giờ tôi kiếm cái màu đen này Tôi kéo nuôi lên phía trên Thì các bạn có thấy màu đen tôi đang nằm phía trên không Tôi muốn làm bóng thì bóng phải nằm ở dưới ở trên ạ. À? Cho xuống dưới một nấc thì bằng lệnh gì? Trái, ok, chính xác. Vậy thì có phải cái bóng này tôi đặt như này không các bạn? Như này chưa? Lệch lệch một tí, ok. Vậy lệch một tí chỉ có dùng tay thôi. Như này chưa? Có cách khác là tôi lại muốn trở thành màu vàng có được không em? Màu cam được không ạ? À? Tại sao trở thành màu cam? Bởi vì nếu màu đen như này các bạn không nhìn được đúng không? Đúng chưa? Ok, tôi lại chọn vào lệnh như sau, y ngắn, tôi chỉ vào đúng cái màu. Tôi đổ màu bằng lệnh là can trốn đen này te. Nhìn thấy màu vàng chưa? An đen này te, nhìn này chưa? Rồi, cái này hai cái này giống màu nhau nhưng cái này tôi đặt là 50% được không ạ? Tôi đặt 30% được không ạ? Và tôi đặt được như này không các bạn? Trông giống có khối không? Vậy thì bản chất của cái việc mà khi muốn tạo khối hay không là do mình đánh lừa về thị giác thôi Sắc độ quan trọng không? Đúng rồi, vẫn là cái chữ đấy nhưng mà nếu mà em chọn bóng đen thì ra một kiểu Nhưng mà chọn vẫn là cái màu đấy là giảm mô bao tì ra một kiểu Rồi tiếp theo Nhìn nha Tôi muốn biến chữ này trở thành vàng có được không? Bây giờ chỉ cần đi kiếm quả chất liệu vàng cho chui vào chữ là xong rồi Bởi vì coi chữ là khung mà Có được không? Thử nha, rồi can cho nó Và lúc này chúng ta sẽ tìm đến nơi gọi là nơi của cái background của chúng ta 
À, tôi sẽ chọn vào phần à, ổ e, tôi chọn vào Photoshop, tôi sẽ chọn vào biểu tượng của cái à, thiết kế, sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây. Bài này thì chúng ta đã có cái à, màu, không phải là cái này. Ok. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này nó có phải là màu, màu vàng à? Đấy thì đi đi tìm những cái này thôi, cần gì phải có nhiều người bảo làm nào để ra thì hiệu ứng chữ vàng ấy. Kiếm nguồn vàng cho nhét vào là xong. Hiệu ứng kim cương được không? Có, kiếm kim cương nhét vào. Kiếm lá cây được không? Em thấy có nhiều cái loại mà người ta làm về mỹ phẩm không? Thì mình nhét lá cây được mà. Vậy thì chỉ cần đi xuất là background vàng gold là ra. Hiểu không ạ? Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì lại tắt đi. Lúc này muốn chui vào đâu thì phải làm gì ạ? Chọn đối tượng đúng nó. Rồi, đúng chưa? Chưa đúng thì cứ phải kéo đàn cái nghi ngờ tí. Sau đó thì việc còn lại bây giờ là can chôn V. Nhìn can chôn V chưa? Ảnh to không? Với to như này thì chúng ta dùng lệnh là can chôn em gì? G. Can chôn T là thu nhỏ lại thì bây giờ mình làm trước hay sau cũng được em nhá. Rồi ok, kéo vào đây. Kéo vào đây, kéo vào đây. Đó, thế là tôi đã có cái chữ rồi Các bạn hiểu cái này của tôi chưa à, Xong rồi à, Đối với một cái bài là Người ta chỉ cần làm đến như thế này là Người ta cũng có thể là bắt đầu hành trình cho việc cơ bản rồi Có nhìn thấy không Và lúc vừa rồi tôi đã vẽ cho các bạn Rất là nhiều thể loại bố cục Từ hình vuông, hình tròn, hình tam giác Được chưa Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi luyện với một cái bố cục như thế này Còn nếu mà bạn luyện từ đầu mà vừa rồi tôi vừa vẽ nhiều ô vuông, một ô vuông thì bạn cứ luyện đi nha Chúng ta sẽ nghỉ vào giải nào tí đã Tí vào hình tròn sau Nào các bạn nhìn vào đây Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một thể loại vùng tròn Đó là vùng tròn hình tròn và trước khi mà chọn ở vùng chọn hình tròn thì tôi sẽ chọn tất cả những cái layer từ trên xuống dưới trừ cái background và xóa bằng đen lê các bạn nhìn xóa hết chưa quay trở lại mặc định như đầu tiên để muốn vẽ ra một cái bố cục hình tròn thì việc đầu tiên là chúng ta cũng phải tìm ra cách vẽ như sau chọn nhìn hình tròn chưa nào các bạn nhìn ra đây Cách vẽ ra rất đơn giản là khi các bạn không giữ ship cái gì cả Bạn vẽ ra thì đây là hình Enip Có nhìn đâu ạ? Nằm ngang Các bạn vẽ như này thì gọi là Enip nằm dọc Các bạn muốn trở thành hình tròn thì các bạn giữ thêm phím gì? Ship Nhìn ship chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, tiếp tục Vậy thì theo nguyên tắc người ta sẽ có như sau Tôi có thể vẽ làm sao? Vẽ vào trong hình tròn Hình chữ nhật Hoặc là tôi có thể vẽ ngoài như này được không ạ? Giữ ship vẽ từ bên ngoài to như này được không ạ? Thì vẫn là hình tròn đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý cho tôi là trong quá trình tôi vẽ hình tròn như này xong Thì tôi phát hiện ra một điều là Cái vùng tròn hình tròn này tôi phải dịch chuyển sang phải Sang trái một tí nữa thì nó mới đẹp hơn Thì làm bằng cách nào? Thì các bạn nhớ là để muốn dịch chuyển được vùng tròn Của hình tròn hay hình vuông thì các bạn sẽ phải trở về công cụ vùng chọn đã Nhìn công cụ vùng chọn chưa Bước thứ hai là bạn sẽ di chuột vào giữa Và bạn kéo sang phải như này Thì nó thấy nó rộng ra chưa Hiểu cái này chưa đã Ok, càng chuẩn đề rất nậy Cũng giống như là hình vuông thôi Tôi vẽ cho các bạn xem hình tròn nhá Nhìn là hình tròn này Tôi muốn dịch chuyển cái này sang phải Cầm vào đây, dịch chuyển sang phải Sang trái, lên trên, xuống dưới Chéo, 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 chéo. Hiểu cái này chưa Ok, tiếp theo Tôi lại giải thích tiếp theo cho bạn một lần nữa đó là Trong quy trình khi vẽ Các bạn sẽ nhìn thấy trên cái thanh thuộc tính của vùng chọn Nó sẽ có đầu tiên là cái này Có nhìn cái này chưa? Cái thuộc tính số 2 là gọi là cộng thêm vùng chọn Cộng thêm vùng chọn, nhìn thấy cái này chưa? Nhìn nhá, thử cho xem này Tôi vẽ ra một vùng chọn Tôi muốn thêm vùng, tôi tích vào đây Thì tôi vẽ cái thứ hai tự nhiên nó cộng thêm với nhau Hiểu cái này thêm vào chưa? Ok, tôi vẽ cái thứ ba nó cộng thêm Và tôi vẽ cái thứ tư thấy nó cộng thêm vào ạ À, người ta gọi là cộng vùng Và cái này tương ứng với lệnh là phím Shift trên bàn phím của các bạn 
đấy nha rồi bây giờ nhìn lại một lần nữa nào can chôn đê rất lạnh như bình thường các bạn nhìn vào đây tôi vẽ một cái vùng chọn bây giờ tôi muốn thêm một cái vùng chọn ở đây thì tôi vậy giữ phím gì nhìn này giữ phím shift các bạn có nhìn thấy ấn vào phím shift thì ngay lập tức cái cái biểu tượng vẽ vùng chọn chúng ta có thêm dấu cộng không có nhìn thấy dấu cộng chưa à nó báo hiệu cho các bạn biết là đây là thêm vùng này. vẽ thêm như này thì có phải thêm không vẽ thêm như này thêm không hiểu cái này chưa ok tiếp theo cái thuộc tính thứ ba của các bạn khi chọn vào đây các bạn nhìn em ạ cái này gọi là trừ vùng chọn nha yeah. bây giờ tôi vẽ cho các bạn xem tôi vẽ một cái hình tròn bây giờ tôi muốn bớt một nửa đi thì có được không ạ thì sẽ chọn vào đây nhìn này nhìn thấy dấu trừ chưa vẽ ở đây phát tự trừ vùng vẽ ở đây trừ vùng vẽ ở đây trừ vùng vẽ ở đây trừ vùng được không ạ hiểu trừ vùng chưa rồi tiếp theo can chôn đề và cuối cùng của các bạn thanh thuộc tính này gọi là giao giữa hai vùng chọn giao giữa hai vùng chọn nghĩa là sao thì các bạn lại nhìn lên màn hình cho tôi bắt đầu tôi làm cho bạn xem nào vẽ vào đây một cái sau đó tôi chọn thuộc tính nhá nhìn là thuộc tính này nó gọi giao vùng chọn không nào bây giờ tôi hỏi bạn nhé tôi quét qua như này thì phần nào là phần giao nhau giữa hai vùng chọn này <cười> ở giữa đúng không vậy lúc này tôi chỉ cần buông tay ra thì nó sẽ giữ lại phần ở giữa còn phần trái và phải biến mất hiểu giao nhau giữa hai vùng chọn chưa ok tôi đã giải thích xong rồi đấy bây giờ thì đi vào một tí kỹ thuật và luyện thì khả năng là hơi bị đau tay tí nhá nào các bạn nhìn vào đây như này trong nguyên tắc khi vẽ vùng tròn các bạn giữ thêm phím ship cho tôi là hình tròn và trong nguyên tắc cái hình tròn xong thì bạn phát hiện ra một điều là vùng tròn của chúng ta phải dịch qua phải một tí qua trái một tí thì làm bằng cách nào các bạn có thấy là tôi đang vẫn đang tay vẫn đang giữ ship không và tay vẫn ấn chuột chưa buông tay nhé nhìn đây vẫn giữ nguyên này nhìn tay vẫn đang giữ chưa nha đây tôi làm cho các bạn xem đây các bạn sẽ nhìn này giữ này giữ ship là hình tròn kéo lên trên xuống dưới là to nhỏ này nhìn thấy chưa tôi muốn đẩy đối tượng vùng chọn này qua trái hay qua phải thì người ta dùng phím gì đó là ấn vào phím thêm phím cách trên bàn phím nữa ấn ấn chặt phím cách trên bàn phím thì ngay tức chúng ta sẽ dịch chuyển qua trái qua phải ấn chặt chưa nhìn thấy qua trái qua phải chưa ok đặt ngay hợp lý chưa nhưng mà sau khi đặt nhai này bảo trông hình như cái vùng chọn này của mình hơi to mình có thể chỉnh nhỏ lại không thì nhớ một điều rằng phải buông phím cách ra và lại thu nhỏ lại được nhìn thấy không ạ lại phóng to ra được thu nhỏ lại được và khi phóng to thu nhỏ đến độ mà các bạn yêu quý mà các bạn thấy rằng được nhất thì các bạn sẽ buông chuột ra và đồng thời buông tay bên trái là nữa là xong có nhìn thấy vùng chọn thôi chưa và theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ có một tiêu chí như sau là nập lên một layer mới có vùng chọn sẽ có một layer mới có một layer mới sẽ có một đối tượng màu trên đó bằng an benete các bạn có nhìn thấy màu của tôi chưa được chưa rồi can chôn d rất lại bắt đầu tôi lại phóng to tôi vẽ cái thứ hai cho các bạn xem nhá nhìn này theo nguyên tắc thì khi thiết kế thì bao giờ cũng cần phải có một cái khung nên là tôi lại dùng vùng chọn tôi lại vẽ vào đây và trong nguyên tắc khi vẽ thì tôi lại giữ ship là để tròn tôi muốn di chuyển cái vùng chọn lên trên thì tôi lại phải giữ thêm phím cách trên bàn phím lại di chuyển như này được không nhìn chưa và di chuyển tôi kéo ra buông cách ra nhỏ lại đấy các bạn có thấy là tôi tạo ra nhảy chưa lại buông tay ra thế là tôi đã được cái miếng số 2 nhưng cái miếng số 2 và cái miếng số 1 nó khác nhau chỗ này này hai các bạn có nhìn chỗ này nó nhỏ không ạ khoảng cách từ vùng chọn số 1 đến hình số này là nhỏ này xong chỗ này là vừa này và chỗ này rộng hơn này nó có bé vừa và to lúc này theo thông lệ bình thường cứ có vùng chọn lại có một layer mới có một layer mới lại đổ màu bằng lệnh là an đen đen te thế là chúng ta đã có được cái màu chúng ta mong muốn gì nhá và sau khi đổ màu xong thì các bạn có thấy là cái hình này đang nằm phía trên đó thì các bạn ấn vào số 50 phần trăm cho tôi thì có phải là opacity như này không đã can chôn đề giật lệnh cây này phải cho xuống dưới rồi bây giờ tôi sẽ nói trường hợp thứ hai là có nhiều bạn cực kỳ lười và thấy em ấn mãi không được tóm lại như này được chưa như này vẽ một cái vùng chọn vào đây cho tôi được chưa nào vẽ này giữ ship này tròn này nhìn này vẽ ship tròn chưa 
Sau khi vẽ ship xong thì tôi muốn dịch chuyển sang trái sang phải thì giữ phím cách này, sang trái. Này thế hơi to, lại thu nhỏ bương phím cách ra, buông phím cách ra thu nhỏ lại. Lại dùng phím cách để kéo đối tượng vùng trọng xuống dưới. À lại thấy hơi bé quá, lại buông phím cách ra, lại phóng to. Sau đó thì làm sao hả? Chúng ta dùng phím cách, lại tích vào phím cách để dịch chuyển như này. Thấy chưa? Chuẩn luôn. Và theo thông lệ bình thường thì lại có vùng chọn, lại có lê mới. Có lê mới thì này đồ màu bằng lệnh andenete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi sẽ đặt opacity bằng 30%. Thì có phải cái này các bạn có nhìn thấy sự chuyển độ tôi chưa? Nhìn sự chuyển độ chưa? Đấy các bạn có thấy không? Vẽ ra được như này đã là câu chuyện này. Vậy cái này tôi có thể chọn khung được không các bạn? Cái này cho vào khung được không ạ? Cam cho nó thử xem nhé. Chúng ta sẽ chọn dày nhé. Nhìn đây. Cam cho nó chọn hết. Cam cho C copy và sang file thiết kế thì sẽ làm sao á? Trước khi cho chui vào đâu thì phải chuột phải chọn vào cái khung đó. Chọn vào khung đó rồi thì phải làm gì ạ? Ấn vào Cam cho V. Cam cho V xong thì phải làm gì? Cam cho án G. Có thấy nó chui vào chưa? Được chưa? Cán trôn T thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Được chưa? Tôi làm lần lượt lại từng cái một. Ok, Enter. Thế được chưa? Có thể quảng cáo cho giày được không em? Chắc cũng được. Vậy thì tôi có thích cái giày này tôi có thể cho đồ ăn vào được không ạ? Tôi có thể cho đồng hồ được không ạ? Ok, xóa này đi. Chán này lắm rồi. Cán trôn nó tiếp theo. Tôi lại bật một cái đồng hồ lên. Tôi sẽ chọn đến đồng hồ thiếu gì. Nhìn này chưa? Các bạn có nhìn thấy cái đồng hồ tôi chưa? Ok, tôi sẽ thích vào một cô gái đầy ví dụ như này. Tôi kéo xuống tôi chọn cô gái này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C lại copy và sang file thiết kế của chúng ta là cái này đúng không? Thì trước khi paste vào đâu thì lại phải chuột phải chọn vào đó. Nhìn chọn đúng chưa? Rồi thì bây giờ mình ấn vào Ctrl V. Với Ctrl V như này thì chúng ta sẽ làm sao? Chọn vào Ctrl A gì? G các bạn thấy không? Ctrl G, Ctrl N G, biết nhớ lệnh đó chưa? Rồi, chán lắm, lại xóa đi. Xóa, xóa. Bây giờ vẽ bố cục sang trái rồi, bây giờ thử vẽ bố cục sang phải có vẽ được không? Cho nó quen tay mà. Nguyện mà. Nào, lại chọn vùng chọn hình tròn. Vẽ ra bằng phím Shift là hình tròn. Muốn dịch chuyển vùng chọn sang trái, sang phải thì đừng buông chuột nhá Các bạn nhìn này, tôi vẫn giữ chuột này, nhìn thấy không ạ? <cười> vẫn giữ ship này, nhìn chưa? Bây giờ muốn dịch chuyển vùng chọn thì đồng thời ấn thêm phím cách, dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Vẫn giữ phím cách nhá nhìn chưa? Và dịch chuyển đến nơi quy định rồi thì buông phím cách ra. Và đồng thời buông chuột ra. Và đồng thời buông tay phải ra và tay trái là nữa là xong rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi, theo đúng nguyên tắc lại nập ra một layer mới. Có vùng chọn sẽ có một layer mới. Có một layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó. Lại đổ màu bằng lệnh Andenete. Đổ màu xong. Ctrl D rất lệnh. Ctrl D rất lệnh. Giống như hình vuông. Tiếp tục đến miếng thứ hai Lại giữ ship, lại vẽ ra. Vẽ thoải mái đi. Sai vẽ lại xấu vẽ là được chưa và trong quá trình khi vẽ thì giữ ship là hình tròn giữ phím cách là di chuyển qua trái qua phải lên trên xuống dưới thu nhỏ này và đặt như này được không ạ các bạn có nhìn này của tôi chưa và khi đặt như này rồi thì các bạn nhớ này trong thiết kế về mỹ thuật luôn luôn phải có to vừa và bé do cái vùng chọn này tôi vẽ ra nó sẽ tạo ra một lớp mới và nó có độ opacity nó có từ đây đến đây này các bạn nhìn thấy rộng chưa và từ đây đến đây là trung gian chưa bé hơn và cuối cùng là dưới nó bé cái này sẽ được áp dụng cho nịch các bạn thấy không nịch để bàn năm mới của các bạn ấy có rất nhiều người làm chiêu thức này luôn nào cũng theo tương tự như vậy có vùng chọn lại có lê mới có lê mới lại đổ một cái màu có được không ạ được chưa? Đổ màu chưa? Rồi sau khi đổ màu xong thì thường thường chúng ta đang vẽ này nó nằm ở trên hay dưới? Nhìn thấy đang ở trên chưa? Cho xuống dưới. Xuống dưới rồi chỉ việc ấn opacity bằng 50% thì có phải đây là chuyển độ 50% không? Nhìn chưa? Đây là khung chuyển độ đấy ạ. Tiếp theo bạn này vẽ bằng công cụ Shift này vẽ hình tròn tiếp theo. 
lại giữ phím cách kéo vào đây lại kéo vào đây được chưa và buông tay ra chính xác rồi lúc này lại lập ra một layer mới lại có gì đổ màu bằng đỉnh an dnt lúc này các bạn ấn vào can chôn d cho tôi dứt lại thì cái này tôi để 30% phần trăm các bạn có thấy là ngay từ sự chuyển độ này chúng ta đặt sản phẩm và nó cũng đã rất là dễ đẹp và đạt mức độ đó là an toàn trong thiết kế rồi đây rồi bây giờ tôi lại nói cho các bạn biết là làm thế nào để đổi màu được đối tượng lại nhắc lại cái hình của chúng ta chuột phải thằng đầu tiên giữ phím mà copy dòng thằng mới muốn biến cái này trở thành một màu khác thì nhớ là phải đóng gì khóa lại sau đó chọn một màu sau đó chọn đổ màu bằng lệnh an đen 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 có nhìn thấy màu ghi không và với cái màu ghi này các bạn chỉ cần thu nhỏ lên phía trên thì có phải đây là cái hình chứa hình chính của đúng không ạ kéo đây thì có phải các bạn có thấy tự nhiên tôi có cái khung màu cam không cái viền màu cam nhìn ngoài chưa thì có phải đây là cái nơi mà tôi sẽ đưa ảnh sản phẩm vào đây ạ các bạn hiểu cái này chưa Ctrl nó chúng ta sẽ chọn đến gì chúng ta sẽ chọn đến phần download tiếp theo chúng ta sẽ chọn đến phần mỹ phẩm đây mỹ phẩm thì chúng ta không thiếu chúng ta sẽ chọn mỹ phẩm đồng hồ nữ chúng ta cũng có luôn đây đấy nhá rất nhiều hình ảnh đồng hồ mà cho nó đẹp các bạn có thể chọn vào đây cho tôi tích vào đây Ctrl A chọn hết Ctrl C copy sau đó sang file thiết kế thì chúng ta sẽ làm sao Ctrl V ảnh to quá nên là phải làm gì Ctrl trừ là thứ nhất bước hai Ctrl T là thu nhỏ cái ảnh này đã Thu nhỏ đến nơi quy định rồi thì chúng ta phóng to lên Việc còn lại bây giờ là Enter là rất lệnh Muốn ảnh chui vào khung thì ảnh phải nằm trên khung một đối tượng Kiểm tra chuẩn rồi Cách thứ hai đó là gì? Chúng ta chọn vào Ctrl An G Các bạn sẽ nhìn thấy chui vào chưa? Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo bảo thấy ơi nhưng mà bây giờ em muốn chọn một cái màu nó tương đồng với sản phẩm có được không? Thì chuột phải chọn vào background Nhìn thấy như này chưa? Các bạn để ý đoạn này cho tôi là muốn copy màu ở đâu nhá đoạn này này chuột phải vào background tôi muốn đổ màu background thì tôi phải chuột phải vào background đã tôi muốn chọn màu như nào thì tôi phải chọn vào bằng phím y ngắn là bút y này chỉ vào đâu thì lấy màu đó ví dụ tôi muốn chỉ vào đây tôi lấy khu vực màu tối có nhìn thấy xanh tối này không ạ lấy từ ảnh của sản phẩm đúng không ạ lấy từ cô người mẫu đúng không ạ thì người ta gọi là kéo màu đấy trong thiết kế đồ họa người ta gọi là kéo màu ấy. nếu có một cái cô gái mà đeo nơ màu hồng thì dày đi màu hồng đấy kéo màu người ta ứng dụng rất nhiều thứ luôn ok sau khi tôi đã chọn đúng màu rồi thì tôi chỉ việc làm sao đổ màu bằng lệnh án đen 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 các bạn có nhìn thấy cái background tôi sẽ cùng màu chưa nó sẽ gọi là cùng tông đấy hiểu cái này chưa ok tiếp theo Ví dụ bạn là thế nhưng mà em muốn là lấy cái tông nó sáng sáng ok y ngắn chỉ ở đây lấy cái màu xanh nhạt nhảy được không ạ đổ màu nhá nhìn đổ màu này chưa thì đây là lấy màu từ tông của cái áo quần của cô gái ra và có nhiều người nếu sau này siêu tầm được là background nó chính bằng cái vải bò này thì làm luôn background cho tôi phải muốn lấy được điều đó thì lấy đâu ví dụ can cho nó đây tôi cho các bạn xem này nên là người ta có thấy là đi chụp ảnh người ta hay lấy những cái điều đấy được đúng không ạ? Đây ok, tôi tích đúp vào đây cho các bạn. Tôi sẽ tích đúp vào đây cho các bạn, tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn. Và tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn. Các bạn có nhìn đây đây là chất liệu vải không ạ? Nhìn chất liệu vải này chưa? Đi kiếm trên mạng, không kiếm trên mạng thì lấy quần bò mình ra lấy máy ảnh chụp. Được không? À, chúng ta không có các bạn có thấy là khi làm đó nó hay giải trên các bản gỗ không? nên trên mạng xuất rất nhiều gỗ còn không có thì lấy bàn nhà mình ra mà chơi đó ấy. đúng không Ctrl A chọn hết Ctrl C copy và sang file thiết kế có phải là cái này không background đúng không Ctrl V luôn các bạn có nhìn thấy đây là chất liệu không thì nó trên chất liệu thì chả có lý do gì đây tôi hỏi bạn vậy tôi đặt chữ trên đây có được không Đấy nha, đấy là về các bạn tự suy nghĩ nhưng mà vấn đề là đây là tôi đang nói cho các bạn sắc độ và cái cách làm cho một sản phẩm chúng ta có sự liên hệ với nhau được chưa vậy thì các bạn có thấy là nếu mà làm cho các bạn có thấy hay người ta hay quảng cáo trang sức thì đằng sau nó hay kiếm nhung lụa 
để trên những cái nền nền nhung lụa cực kỳ đẹp luôn cực kỳ sang trọng luôn ok hiểu được điều đó lại tiếp theo rồi tiếp theo câu chuyện của chúng ta chúng ta lại tắt bỏ cái này đi vậy vùng chọn chúng ta biết là gì đây tôi vẽ một cái hình tròn vào đây được rồi vùng chọn hình tròn này của tôi chưa sau khi vẽ xong tôi nập ra một nơi mới và tôi đổ một cái màu nó đậm cho các bạn dễ nhìn đây và can chun d rất lạnh tôi có một cái vùng chọn đúng là một cái hình như này vậy cái hình này tôi có thể copy thành hai được không hả giữ phím an có thể copy được nhảy không các bạn nhìn đây như này chưa tôi giữ phím an tôi lại copy được như này được không ạ và giữ phím an tôi copy được như này không ạ đây nhá tôi chuột phải tôi chuột cho từng cái một ra như này được không ạ ở đây tôi chỉ cần chọn ba cái thôi như này được không các bạn có nhìn thấy hình này tưởng của tôi chưa sau tôi giữ phím an tôi lại copy sang này giữ phím an tôi lại copy này giữ phím an tôi đầy nấp đầy chỗ này được ra như này được không ạ các bạn có nhìn lên tôi tôi copy rất nhiều hình tròn lại với nhau ạ Vậy bây giờ các bạn đã học một cái lệnh là ép tất cả các đối tượng lại với nhau thì bây giờ tôi có thể ép được không ạ? Chọn tất cả như này, ép thành một bằng can chôn gì? Can chôn E. Can chôn E là ép lại đấy, nhìn thấy chưa? Và nà thành một như này. Tôi hỏi nhá, nếu là một như này, tôi chọn cho bạn xem này. Nếu tôi đặt là đây là 50% thì có phải opacity 50% không? Nhìn 50% của tôi chưa? Bây giờ từ là một cái này tôi ấn vào can chôn di lần thứ hai thì có phải là có đậm không? Tôi lùi vào trong một tí thì có phải được như thế này không? Có đúng không ạ? Ok, bây giờ tôi lại ấn vào can chôn di lần thứ ba nữa đây này tôi lại lùi vào trong một tí nữa và tôi đặt là 100 của cái này được không các bạn? Vậy tôi hỏi bạn cái này tôi có thể làm cho đồ ăn, tôi có thể làm cho bánh ngọt được không? À vậy thì bố cục hình tròn có thể là bánh ngọt được mà. Có đúng không? Ok và lúc này chúng ta sẽ ấn vào can cho nó Chúng ta sẽ chọn ra giải pháp đó là về thư viện ảnh Tôi chọn báo bánh Đây ạ à, bánh trung thu Bánh ngọt nhá Nhìn thấy chưa Rất nhiều loại bánh Tất nhiên là tôi cũng không phải thích ăn ngọt lắm đâu Cho vào thôi Được chưa ok tôi chọn vào đây Ảnh nhá Nào can cho na chọn hết can chôn c lại copy và sau đó thì tắt nó đi cùng lặng á tiếp theo chuột phải vào khung nhớ là cái khung đúng chưa chính xác rồi và kiểm tra opacity đúng chưa một trăm phần trăm tiếp theo can chôn v tôi hỏi bạn nhé sau khi can chôn v xong như này thì chúng ta chọn vào can chôn ăn giờ có phải cho chui vào khung không đúng chưa và tất nhiên sau khi ấn vào can chân con nhảy thì ảnh to quá thầy ơi cho thu nhỏ lại thì ấn vào can chân t chúng ta học những cái lệnh này rồi chúng ta chỉ việc cứ thế mà làm thôi chưa hình tròn của chúng ta như này mà Đấy, ví dụ thế đặt đúng trung tâm nào đặt an toàn rồi các bạn có thấy cái khung này tôi thầy ơi những cái màu nền này không đúng chuột phải chọn vào màu nền y ngắn chỉ vào thẳng đây lấy cái màu tím đậm nhất được chưa đổ màu được không ạ à? an đen 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 nhưng cái khung em lại không thích thầy ơi ok thì lại khung tôi có phải là cái nào không em và bây giờ muốn thay đổi màu khung thì nào bằng cách nào muốn đổ lại màu đối tượng này thì làm cái nào còn nhớ biểu tượng khóa này không Đấy, toàn lệnh mà chúng ta làm mà chúng ta về nhà mà chúng ta không luyện kỹ làm được rồi vẫn phải làm lại thích vào này sau đó chúng ta chỉ việc ra y ngắn chỉ thẳng vào lấy nền nhìn thấy chưa đây không phải màu trắng đâu nhá các bạn nhớ nhá hơi ve vàng này an đen te có thể lấy một thằng màu không rồi tiếp theo lại chọn vào thằng số 2 là cái khung đậm bên trong chuột phải chọn vào đây có nhìn thấy này các miếng này không lại khóa nền lại đổ màu lại bằng an đen te các bạn có nhìn thấy không à, trông có vẻ hợp lý hơn thấy không thế ra bách ra cho và lúc này tôi đã nói cho các bạn về bố cục hình hình tròn hiểu cái này chưa ok ngồi luyện hai cái bố cục hình tròn còn nhiều loại bố cục hình tròn lắm nhưng mà chúng ta cứ luyện dần đã nào bắt đầu lại ngồi luyện tiếp <cười>